Hello, this is Sindhu Jonal Lagada. I want to wish Hit TV app all the success for their launch. Please download the app. Guru Va, ane padho. నాకంటే కొంచెం ఇంటెలిజెంట్ ఎవరైనా కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు చిన్నవాడి దగ్గర అయినా పెద్దవాడి దగ్గర అయినా ఏడవి నేర్చుకోవచ్చు అప్పుడు అందుకని అని అలవాటైపోయింది మెయిన్ కారణం ఆలయం సినిమాలో జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకోవచ్చు తెలుగు విజయవాడలోనూ ఎక్కడ నలభై తొమ్మిది రోజులు ఆడితే ఒక్క రోజు ముందు తీసి యాభై రోజులు అని కూడా తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ అనే ఆయన ప్రమోషన్ పట్టించుకోవాలి పవన్ కళ్యాణ్ రెండో సినిమా అయినా కూడా నాకు ఎందుకు తర్వాత మీతో ఎలా ఉండేది సార్ అప్పుడు మామూలు కళ్యాణ్ బాబు కళ్యాణ్ బాబు నాకు ఏదో ఫిలాసఫర్ లాగా అనిపించేది ఆయన చూస్తే అలా బుక్స్ చదువుకుంటూ ఏదో అనవసరమైన ప్రసంగమే లేదు అతని పెద్ద పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అవుతాడే మీరు గురించారా సార్ సినిమా ఫస్ట్ ఆయన పేరు కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ మన సినిమాలోనే పవన్ కళ్యాణ్ అని పేరు కానీ ఇంత ఎదుగుతాడు అనేది కానీ కానీ ఒక్కటి మాత్రం తను ఇంటికి వెళ్ళాలి అంత ముఖ్యం సినిమాలో ఉండే లేడీ క్యారెక్టర్స్ అంత ముఖ్యం సినిమాకి చిరంజీవి గారు కొన్నాళ్ళు గ్యాప్ తీసుకున్న తర్వాత ఇట్లా సినిమా చేశారు కదా వరుసగా ప్లాప్ చిరంజీవి గారు మేకప్పే ఇలా సినిమాలు ఆపారు అందరు వాళ్ళ వాళ్ళ వరకు మనం ఇప్పుడు ఎట్ట హిట్ కావాలి ఎలా అని ఆలోచించి ఆలోచించి ఆలోచిస్తుండగా హిట్లర్ అనే సినిమా ఉంది మీ సినిమాల్ని కథల విషయంలో కొంచెం అటిట్యూడ్ మార్చి ఇప్పుడు ఓటర్ అండ్ సినిమా వచ్చి నేను పేర్లు కూడా నేను కూడా చెప్పడం బాగోదు సో అట్లా వచ్చినప్పుడు మీకు ఏం అనిపిస్తుంది సార్ అట్లా రాజమౌళి చేసిన సినిమాలు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవన్నీ ఎక్కడెక్కడెక్కడ నుంచి షూట్ చేసుకొని తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆ వరదలు అవన్నీ పారి ఇచ్చి తీయలేదు కదా ఎక్కడో ఫారిన్ పిక్చర్లో ఉన్న సినిమాలో థాట్స్ తీసి దాన్ని దాన్ని ఇన్వాల్వ్ చేయడం అలా కాపీ చేయడం కూడా క్రియేటివిటీ అంటారా కాపీ చేయడం కూడా క్రియేటివిటీ నమస్కారం అండి నమస్తే సార్ నమస్కారం బుచ్చా సుబ్బాయి గా గుర్తురా కానీ గురువు గుర్తొస్తారు పెద్ద చిన్న తేడా లేకుండా షూటింగ్ టైంలో నేను దాదాపు ఎన్నాళ్ళ నుంచో ఎప్పటి నుంచో ఆ డౌట్ ఉంది అది ఇప్పుడు క్లియర్ చేసుకుంటున్నాను గురువా అనే పదం అందరిని మీకు అసలు అది ఎలా అబ్బింది అసలా అది నాకు అది ఎవరు చూసి వచ్చింది కాదు ఒక కొంచెం పెద్దోళ్ళు అనుకో నాకంటే కొంచెం ఇంటెలిజెంట్ ఎవరైనా కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళని మామూలుగా పేరు పెట్టి ఏమయ్యా ఎరమయ్య వెంకయ్య అని పిలవడం ఆ పేరు గుర్తుండొచ్చు గుర్తుండకపోవచ్చు అందుకని సహజంగా చిన్నవాడి దగ్గర అయినా పెద్దవాడి దగ్గర అయినా ఏడవి నేర్చుకోవచ్చు అప్పుడు అందుకని అది కాదు లేకుడు అని అలవాటు అయిపోయింది నన్ను కూడా అలా పిలుస్తాడు అప్పటి నుంచి ఎప్పుడు అలా పిలుస్తాడు షాక్ అయిపోయి ఫస్ట్ అది క్లీన్ అలా కాదు నేను ఏం సిరేష్ అన్న అన అన్న బుద్ధి ఇది నాకు అది తప్పి దానివల్ల నష్టం లేదు కానీ పేరు పెట్టి పిల్లడంలో పెద్దోళ్ళు ఉంటారు చిన్నోళ్ళు ఉంటారు నన్ను చూడ ఆయన పేరు పెట్టి పిలిచాడు అన్నోళ్ళు అనేవాళ్ళు ఉంటారు ఆయన ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా అందరి దగ్గర ఏదో నేర్చుకుందాం అనే ఆశతో గురువు అనేది గురువుగా భావించి మీరు నేర్చుకున్న దాన్నిటి అంటే చదువుకున్నప్పుడు మనకి టీచర్ గురువు అలా మీరు జీవితంలో నేర్చుకున్న సంఘటన ఎప్పుడు గురువు గురువు అన్న అలా అంటే నాకంటే చిన్నోళ్ళు గురువు ఆడటం అదే 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 అన్నప్పుడు నేను అనుకోను వాళ్ళు ఏంటి అనుకుంటున్నారు ఏమన్నా నాకు తెలీదు కాబట్టి వాళ్ళ పేర్లు గుర్తుండవు పేర్లు ఇది రావు పైగా అవి పర్మనెంట్ గా అయ్యి చెప్పలేం కదా భయ్య అందుకని గురువా భయ్య గురువా ఇలాగా ఆత్మీయతతో ఉన్న పేర్లాగా అనిపిస్తుంది నాకు సూపర్ సూపర్ ఎక్కడో ప్రకాశం జిల్లాలో పుట్టి చన్నపట్నం మీదుగా భాగ్యనగరం చేరిగి తెలుగు చిత్ర సీమలో దర్శకుడిగా వెలుగొందారు అంటే ముత్యసుబ్బాయ్ గారు అంటే అసలు 
ఓ సెంటిమెంట్కి పెద్ద పీట వేసే దర్శకుడు అలా యాభై చిత్రాలకు పైగా మీరు సినిమాలు తీసారు సో ప్లస్ యాభై ఏళ్ళు అయింది కరెక్ట్గా డెబ్బై ఒకటి అనుకుంటా మేము మొదటి చిత్రం ఫస్ట్ సినిమా నైన్టీన్ ఎయిటీ బయ్యా ఎయిటీ ఓకే డైరెక్టర్గా నాకు అప్పటికే ముగ్గురు పిల్లలు పెళ్ళి అయి ఉంది అందువల్ల మళ్ళా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా కో డైరెక్టర్ గా జాయిన్ అయ్యాను నా దగ్గర అసిస్టెంట్ గా డైరెక్టర్ గా చేసిన ఒక విజయభాస్కర్ రెడ్డి ఇందాక నానే ఇది పెళ్ళి అంటారు ఆ సినిమా అతను నా దగ్గర నోరుతూ బ్రతకాలనే సినిమాకి అతను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నేను కో డైరెక్టర్ నా దగ్గర చేశాడు అతను అతనికి అవకాశం ఇచ్చింది ఇది పెళ్ళి అంటారు సినిమాకి వచ్చి భయ నాకు కొంచెం హెల్ప్ ఉంటుంది నీ సీనియర్ కదా చేయండి అని అంటే నా పరిస్థితి ఏంది సినిమా ఫెయిల్ అయింది సినిమా చేస్తాము 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 అంటారు కానీ ఎవరు అడ్వాన్స్ ఎవరు చేయరు అదే ఆ పరిస్థితికి ఎందుకని చెప్పి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గానే కో డైరెక్టర్గా ఇది పెళ్ళి అంటారా చిరంజీవి రాధిక రాధి కుమారి గారు ఆ సినిమాకి కో డైరెక్టర్గా జాయిన్ అయ్యాను ఇంక అక్కడి నుంచి కో డైరెక్టర్గానే ఫాలో అవుతూ వచ్చాను అలా ఉంటూ ఉండగా మేము టి కృష్ణ గారు తను డైరెక్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో తనకు ఒక అంటే ఆయన టెక్నికల్గా ఎక్కడ వర్క్ చేయలే పెద్దగా అందువల్ల దీనికంటే ముందు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో శ్రీశంద్ర చిట్టిబాబుతో కదా మీ ఫస్ట్ కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది సెవెంటీ వన్ అది అంటే అది భయ సెవెంటీ నీవే శ్రీశంద్ర చిట్టిబాబు కో డైరెక్టర్గా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ని అంటే ఆ సినిమాకి ఎం సుబ్బయ్య అని పేరు వేశారు ముత్యాల సుబ్బయ్య అని అడగడానికి నా భయం అడిగి అంత పొడుగు పేరు కావాలా అంటారేమో అని అట్ట ఆ విధంగా కెరీర్ ఓకే డెబ్బై ఆ విధంగా ఆ విధంగా డెబ్బై మీరు అన్నట్టు డెబ్బై ఒకటి డైరెక్టర్గా ఎనభై నైన్టీన్ ఎయిటీ బట్ ఫెయిల్యూర్ అయిన తర్వాత ఎనభై ఆరులో ఇప్పుడు టీ కృష్ణ గారి దగ్గర చేరాను కదా టీ కృష్ణ గారి దగ్గర కోడేట్గా చేరి ఆయనతో అన్ని సినిమాలు చేశాను ఆరు సినిమాలు చేశాను అన్ని బ్లాక్ అన్ని సినిమాలు బ్రహ్మాండంగా ఆడినాయి కాకపోతే భగవంతుడు ఆయన లైఫ్ ఎక్కువ ఇలా ఆయనకి క్యాన్సర్ ఆ క్యాన్సర్ అయినందువల్ల ఆయన రేపటి పౌలు సినిమాకి దాదాపు నేను నేనే వర్క్ చేసుకుంటూ అది పోతుంది ఆయన ఆయన్ని అడిగి ఆయన సార్తో సినిమా చేసి పూర్తి చేసి పంపించేసాం అయిపోయింది అప్పుడు నాకు ఒక హరికృష్ణ గారు వై హరికృష్ణ గారు ఒక నావల్ ఇచ్చి వెన్నెల మెట్లు నావల ఇది చదువు సుబ్బయ్య ఎలా ఉందో చూద్దు అంటే ఆయన వాళ్ళ సినిమాలు చేసే వరుసగా చేశారు టీ కృష్ణ గారు ఇది నేటి భారతం టీ కృష్ణ గారు లోన్ బ్యాటరు దేవాలయము వందే మాత అందువల్ల అక్కడ వాళ్ళ సినిమాలు చేస్తుంటే చూడడం వల్ల దేనివల్ల ఏమన్నా కానీ సుబ్బయ్యకి డైరెక్షన్ ఇద్దాం అనుకున్నాడు లేదా బుక్ ఇచ్చి చూద్దాం అని బుక్ ఇచ్చాడు సరే అను బాగుంది చాలా బాగుంది సార్ నాన్న డైరెక్ట్ చేయొచ్చు సార్ అంత బాగానే చేయొచ్చు సార్ నువ్వు చేస్తావు అన్న అంతకంటే అదృష్టం ఉందండి అలాగా అరుణ కిరణంతో స్టార్ట్ అయిన లైఫ్ ఎక్కడా ఆగలేదు భయ్య అలాగా వెళ్ళింది యాభై సినిమాల దాకా అంటే అరుణ కిరణం ఇదా ప్రపంచం ఇన్స్పెక్టర్ ప్రతాపు సగట మనిషి ఈ సినిమాలన్నీ చిన్న సినిమాలు సెంటిమెంట్ సినిమాలు ఎక్కువ తీయడంతో అలా 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 వస్తూ సినిమాలు అంటే చేసిన మమతల గోవిల ఇవన్నీ మీ లిస్ట్ వచ్చే ఉంటాయి మీ దగ్గర ఉంటాయి అలా సినిమాలన్నీ చేస్తూ చేస్తూ ఉండగా వాళ్ళు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు ఒక సినిమా వాళ్ళకి శివ వెంకటరాజు శివరాజు వాళ్ళకి డేట్లు ఇచ్చారు కృష్ణ వెంకటేష్ గారు 
ఇచ్చి ఈ సినిమా ముత్యాస పెట్టుకోండి అని అన్నాం ఎందుకంటే నేను అన్ని సెంటిమెంట్ సినిమా చేస్తూ వచ్చాను పవిత్ర బంధం అనేది కూడా సెంటిమెంట్ సినిమా కాబట్టి ఆ విధంగా నన్ను వాళ్ళు పిలిచి సుబ్బయ్యారు మిమ్మల్ని పెట్టుకోమని అని డైరెక్ట్ గారు కథ ఏంటంటే భూపతిరాజ కథ తీసుకొని అది పవిత్ర బంధం అది అట్ట పవిత్ర బంధం హిట్ అయింది తర్వాత హిట్లర్ తర్వాత ఏమైందంటే హిట్ అంటే ఇదే సుభాష్ బాగా చేస్తాడనే హిట్లర్ కూడా వచ్చింది ఇంకా అక్కడి నుంచి సినిమాలు భయ మంచి సినిమాలు ఉంటాయి కొన్ని ఫీల్డ్స్ కూడా ఉంటాయి అయినా అక్కడి నుంచి అది పవిత్ర బంధం పెళ్లి చేసుకుందాం నెక్స్ట్ గోకులంలో సీత ఆయనతో కూడా చేసి చేసే అదృష్టం కలిగింది నాకు అదేవిధంగా అక్కడి నుంచి నా లైఫ్ ఒక రకంగా చెప్పండి ఒక్క రోజు కూడా ఖాళీ లేకుండా చేశాను గోకులం చేసినప్పుడు మన గోకులం సీత సినిమా మీరు చేసినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్లో నేను ఆనాడు చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది పవన్ కళ్యాణ్ ఒక ఇన్నోసెంట్ బాయ్ అప్పుడు అలా ఏమి అసలు ఎవరి జోలికి వెళ్ళేవాడు కాదు ఖాళీ దొరికితే బుక్ చదువుకుంటూ కూర్చునేవాడు అంత తప్ప ఎప్పుడు ఏమి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడి మాట్లాడిస్తే మాట్లాడడం తప్ప మామూలుగా ఆ మాటలు ఈ మాటలు టైం పాస్ చేసే మనిషి కాదు సిన్సియర్ స్టూడెంట్ లాగా ఉండేవాడు ఆ సినిమా అప్పుడు ఆ సినిమా అప్పుడు అది ఆ సినిమా చేసేటప్పుడు కూడా ఆయన ఏనాడు ఇబ్బంది పెట్టలా ఏనాడు మనకి మనం ఏం కోరుకున్నా అది దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసేవాడు సెకండ్ పిక్చర్ అందులో ఆయనకి రెండో సినిమా అవును ఆయన చాలా బాగా చేశాడు బాగా చేయడమే కాకుండా మాకు సబ్జెక్ట్ కూడా కుదిరాడు యాప్ట్ అలాగా గోకులం సీత ఇక అక్కడి నుంచి పోయి రాజశేఖర్తో తొమ్మిది సినిమాలు చూసాను అది గోకులం సీత ఆ క్యారెక్టర్కి కళ్యాణ్ బాగుంటాడని ఫస్ట్ సైజ్ చేసింది ఎవరు సైజ్ చేసింది మేము ఎవరిని కాదు భయ్య గోకులం సీత సినిమా ఆ వయస్ జీవీఎస్ రాజు ఉన్నారు చూడండి వాళ్ళు సినిమా చూశారు వాళ్ళు సినిమా చూసి ఆ సబ్జెక్టు బాగుంటుంది బాగా ఇతనికైతే అని వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారా లేకపోతే ఎవరయ్యారు నా దాకా వచ్చేదాకా తెలియదు ఆ తర్వాత వాళ్ళు చిరంజీవి గారిని కలవడం చిరంజీవి గారు ఆ సినిమా చూడడం ఓకే సరే బాగానే ఉంటుంది చేయండి అంటే మార్పులు చేసుకోవాలి నేటివిటీకి తగినట్ట అని వాళ్ళు చెప్పడం ఆ విధంగా ఆ సినిమా వాళ్ళకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏంది దాంట్లో కామెడీ సెంటిమెంట్ అన్నీ ఉన్నాయి అందుకని నన్ను పిలిచారు పిలిచి సుబ్బయ్య ఈ సినిమా చేయాలి నువ్వు అంటే బంగారం కానీ పవన్ కళ్యాణ్ రెండో సినిమా అయినా కూడా నాకు ఎందుకు తర్వాత స్క్రిప్ట్ బాగా వర్క్ చేసాం భయ్య తమిళ సినిమా కంటే మనం చాలా బాగా చేసాం తమిళ సినిమా అప్పుడు వాళ్ళు ఏదో క్యాజువల్ కాదు అలా వెళ్ళారు కానీ మనకి కామెడీ కానీ ఫాదర్ అండ్ సన్ కామెడీ వాళ్ళ వర్కర్గా మల్లికార్జున రావు క్యారెక్టరు ఈ అమ్మాయి రాసిని మనం హీరోయిన్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ఈ విధంగా కరెక్ట్గా సూట్ అవుతాడు యంగ్ బాయ్ అంటే జస్ట్ జాలీగా తిరిగే గుర్రోడుగా బాగుంటాడు అని తన్ని వాళ్ళు అనుకున్నారు చిరంజీవి గారు అనుకున్నారు డైరెక్టర్ గారు నన్ను అనుకోవడం అనేది చిరంజీవి గారు చెప్పుంటే జరిగిండొచ్చు ఎవరు అసలు మనం మనం బలకరిస్తే పలికేవాడు జోకులు అని లేకపోతే ఇంకోటి అని ఇంకోటి ఆయన మన సీన్ చెప్పేవాడు సీన్ అనుకున్నది యాక్ట్ చేసేవాడు పాపం ఇంకోటి చేద్దాం అంటే బంగారంగా చేసేవాడు ఏం ఇబ్బంది లేదు ఆ గ్యాప్ జరిగితే ఏదో పుస్తకాలు చదువుతూ బుక్స్ చదువుతూ నాకు ఏదో ఫిలాసఫర్ లాగా అనిపించేది ఆయన చూస్తే 
అలా బుక్స్ చదువుకుంటూ ఏదో అనవసరమైన ప్రసంగమే లేదు అంత డీసెంట్గా ఉండేవాడు అనమాట అందువల్ల రెండో సినిమా కాబట్టి అతను ఇంత పెద్ద పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అవుతాడని మీరు ఊహించారా ఊహించాలి అసలు మన సినిమా ఫస్ట్ కళ్యాణ్ ఆయన పేరు కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ మన సినిమాలోనే పవన్ కళ్యాణ్ అని పేరు కానీ ఇంత ఎదుగుతాడు అని కానీ కానీ ఒక్కటి మాత్రం గ్యారంటీ ఇవ్వలేదు తను గ్యాప్ దొరికితే ఏదో పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు చదువుకుంటున్నాడు ఏదో ఆయన ఏగవుతాడు బోగవుతాడు లేకపోతే పెద్ద ఏదన్నా ఐ మీన్ అంటే ఏదో తన తపన చదవాలని ప్రపంచాన్ని చూడాలన్నా లేకపోతే ఎందుకు ఆ బుక్స్ అన్నీ ఎందుకు అంటే మామూలుగా కొత్త వచ్చిన కుర్రల వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు ఇప్పుడు అందులో చిరంజీవి తమ్ముడు చిరంజీవి తమ్ముడు అయినందువల్ల మేము కూడా పోయి ఊరికి సుత్తి మాట్లాడాలంటే మాకు ఇబ్బందిగా అయింది అతను మాట్లాడేవాడు కాదు ఆయన మాట్లాడాలనప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడతాం అని ఒక చిన్న ఇది కాకపోతే కెమెరామెన్ దత్త అని ఉండేవాడు వాళ్ళ అతని వల్ల అప్పుడప్పుడు దోకులు వేసుకొని నోకొని మాట్లాడు కూడా తప్ప బట్ ఇది డీసెంట్ ఏదో 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 సాధించాలి తపన చేస్తున్నట్టు అనిపించేది అప్పుడే నాకు అంటే కామ్ గోయింగ్గా పుస్తకాలు చదువుకు సైలెంట్గా ఉండే పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు ప్రజల్లో మమేకమై ప్రజలతో కలిసి ప్రజలతో ఉండటం ఇవి చూస్తుంటే అసలు అసలు ఊహించలేము ఎందుకంటే ఒకటండి ఆయన ఆ బుక్స్ చదువుకుంటూ అవి ఏదో ఏది పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు చదువుకుంటూ అవన్నీ చేసేటప్పుడే మనకి ఇతను మనస్తత్వం ఏంటో అనేది మనకి ఏం అర్థమయ్యేది కాదు కానీ తను లోతైన మనిషి చాలా ఆలోచించే మనిషి అసలు అనవసరమైన ఒక్క మాటని ఎప్పుడు సెట్లో అనవసరమైన డైలాగులు కానీ అనవసరమైన ఇవి కానీ లేకుండా చాలా డీసెంట్గా ఉంటూ ఉండేవాడు ఆ ఆయన ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ చూస్తుంటే అసలు ఎక్కడ ఊహించలేము ఎందుకంటే ఆ తపన ఏది పబ్లిక్ ఏదో చేయాలా అసలు మనిషి పుట్టుకెందుకు పుట్టిన దానికి మనం గొప్ప మనం ఏం చేయాలి సొసైటీకి ఏం చేయాలా మనుషులకి ఏం చేయాలా సినిమా కూడా సినిమా చేస్తున్నాడు సినిమాలు చేసినా కూడా ఆయన సినిమా వ్యక్తి కంటే కూడా ఆయన ఏదో సాధించాలని చేసేదే ఎక్కువ కనపడుతుంది సినిమా డైరెక్టర్గా సినిమా ఆర్టిస్ట్గా మామూలుగా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు డాన్స్ ఆయన ఏం చేసినా బ్రహ్మాండంగా ఇప్పుడు మనం చూసిన సినిమా ఆయన ఏ సినిమా చేసినా బాగా సూట్ అయినట్టు బాగుంది అలాగా డెఫినెట్గా ఈ స్టేజ్కి వస్తాడని ఊహించలే కానీ ఈ నాకు ఎందుకో ఈ ఏదో ఈ మనిషిలు ఒక తపన ఉంది ఏదో అనే ఒక ఫీలింగ్ నేను ఫీల్ అయ్యేవాడు రాజకీయాల్లో కూడా సక్సెస్ అవుతారండి అది ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాడు ఎందుకంటే ఒకటి భయ్య రాజకీయాల్లో సక్సెస్ అవ్వడానికి స్వార్థం నిస్వార్థపరుడే రాజకీయాల్లో ఎదుగుతారు ఆయన నిస్వార్థపరుడే నిజంగా ఆయన ఆయన స్వార్థాన్ని గురించి కాదు ఆయన ఆయన ప్రజల గురించి పబ్లిక్ గురించి ఇటు గురించి తపన పడుతుంటే ఎవరు ఎవరు చేస్తున్నారు ఆ మాత్రం మనం నెల నుంచి వస్తున్నాం పెద్ద 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 ముసలి ముసలి వాళ్ళ అనేది రాజకీయ నాయకుల నుంచి చిన్న కుర్ర కుర్ర అసలు ఈ ఏజ్లో అలా అంత యాంగ్జైటీ ఉన్నది ఎవరికి ఉంది అందువల్ల హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఆయన మనస్సు మంచిది ఎప్పుడు అనవసరంగా ఒకరిని ఇబ్బంది పెట్టడు ఒకరిని బాధ పెట్టడు కానీ ఏదో తప్పన చెయ్యాలని తప్పన అందువల్ల డెఫినెట్గా అదే ఒక్కసారి మీరు వెనక్క తిరిగి చూసుకుంటే సినీ రంగాన్ని నుండి మీరు తీసుకున్నది ఏంటి అలాగే సినీ రంగానికి మీరు ఇచ్చింది ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు సినిమా రంగానికి నిజంగా చెప్పాలంటే భయ్య నేను సినిమా రంగానికి ఇవ్వాల నేను ఒక స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ బీకామ్ దాకా చదివాను స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్గా నాటకాలు వేసేవాడు అవును ఈ నాటకాలు వేయడంతో అంతంత మార్కులతో పాస్ అయ్యేవాడిని 
బీకామ్ బీకామ్ దృష్టాంతా దాని మీద ఉండేది దాని మీద ఉండేది నాటక పోటీలని అవి అని ఇవి అని నాటకాలు ఒక గ్రూప్ని కట్టి నాటకాలు వేయడం వీటి మీద ఉండేది అందువల్లనే నేను ఆడ సాధించి ఏం లేదు కానీ తర్వాత అనిపించింది బీకామ్ చేస్తే బ్యాంక్ ఉద్యోగాలు చే వస్తాయి అని చెప్పి బీకామ్ చేయాలి అసలు ఎవడు మన మన మార్కు మన మార్కులు ఎవడు పిల్లలు జాబే కాదు మన మార్కులు ఎవడు ఈడు ఆ పరిస్థితి అలా ఉంటే ఎప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ శ్రీనివాస రెడ్డి కానీ ఇది మన ప్రదీప్ శ్రీనివాస రెడ్డి నాకు మంచి క్లాస్ మేమంతా అంటే ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేయాలని ముందే వచ్చాడు నా సినిమాలు నాలుగు సినిమాలు అయిన తర్వాతనే వచ్చాడు సుబ్బయ్య సినిమా చేద్దామని వచ్చాడు వద్దురా అన్నాను ఏమన్నాడు నువ్వెంతరు ఏ సంపాదించాడు ఒక పది కోట్లు సంపాద పది కోట్లు సంపాదించి సినిమా చేస్తున్నావు ఓ సినిమా పోయింది అనుకో నిన్ను నన్ను ఇద్దరిని తిడతారా బాబు నువ్వు యాభై కోట్లు సంపాదించిన తర్వాత నా సినిమా తీస్తా అన్నా అలాగే ఆడు పెద్ద బాగా సంపాదించుకున్న తర్వాతనే స్నేహితులు తీసాడు అలాగా నేను నేర్చుకున్నది ఏమీ కాదు భయ్య నేను నాకు నా బ్రతుకు తెరు డైరెక్టర్ అని డైరెక్టర్ అవ్వాలని కూడా కాదు ముందు ముందు బీకామ్ చదివింది ఉద్యోగం చేయాలి అది రాలా తర్వాత నాకు తెలిసిన విద్య ఏముందంటే యాక్టింగ్ ఇది యాక్టింగ్ అంటే నేను యాక్ట్ చేయాలని లేదు డైరెక్ట్ చేయాలని ఆశ కానీ ఏమైతే అవద్దని చెప్పి మా ఊరు వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళ ద్వారా మెడ్రాస్ చేరాను మెడ్రాస్ చేరి మా ఊరు వాళ్ళు లాడ్జీ ఒకటి ఉంది ద్వారకా లాడ్జీ అని గోపాల్ రెడ్డి అని వాళ్ళని అని ఆ లాడ్జీలో మనకి షెల్టర్ దొరికింది ముందు ఆ విధంగా అక్కడి నుంచి ఎస్టి డైరెక్ట్గా ఉండి మీరు చెప్పినట్టు శ్రీసింద చిట్టిబాబుకి ఏ సంజీవ్ గారు ఆయన దగ్గర అది కూడా ఆయన దగ్గర తాతినేని రామారావు గారి దగ్గర నుంచి రికమెండేషన్ తీసుకొని వెళ్తే చేర్చుకున్నాడు ఆయన సంజీవ్ గారు చాలా మంచి మనిషి చాలా బాగా ప్రేమగా చూసేవాడు అయిపోయింది అది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళా పిసి రెడ్డి గారి దగ్గర కాదు ఇది ఒక చిన్న విషయం ఉంది ఏ సంజీవ్ కదా డైరెక్టర్ దానికి నెక్స్ట్ సినిమా ఆయన మల్లమ్మ కదా అని సినిమా తీస్తున్నాడు దానికి కూడా నన్ను పెట్టుకుంటారులే అనే పోయా పోయా పోతే చంచురావు అయిన గారు అని ఆయన మన వాణిశ్రీ నేడు అందరినీ తెలుసుకొచ్చిన ఆయన ఉన్న ఆయన చూసి ఈ షెడ్యూల్ ఏం లేవయ్యా నెక్స్ట్ షెడ్యూల్కి రా అన్నాడు ఏంటి నేనేమో డై డైరెక్షన్ అడుగుతాను సార్ నేను వేషం కోసం రాలేదు సార్ దేనికి కూర్చోవాలి సార్ నేను సింధు చిట్టి బాబు చేశాను మీరు వీలైతే నాకు మల్లమ్మ కథ కూడా అంటే ఆ డైరెక్టర్ దగ్గర చాలామంది ఉన్నట్టు ఉన్నాయా అన్నారు తర్వాత నన్ను ఉండి ఈ వేషాలు కాదు సార్ మీరు చాలా తర్వాత కలు ఏదన్నా వేషం చూద్దాం అన్నావు నేను యాక్ట్ నేను యాక్ట్ చేస్తాను మీకేం చేశానంటే నువ్వు నాటకాలు వేసింది ఏంటి నేను చూశానయ్యా ఆవారులు తీసుకుంటుంటే జై విజయలలిత రామకృష్ణనే తీసుకొచ్చాడు ఆయన అప్పుడు ఉచ్చిరెడ్డిపాలెం అనే ఊరికి ఆయన ఫ్రంట్ సీట్లో కూర్చో ఉన్నాడు మేము స్టేజ్ మీద నాకు మూడు నాలుగు ఆవారులు వచ్చింది అవి చూసి చూశాడు ఆయన అది గుర్తు ఆయనకి అందువల్లే తర్వాత షెడ్యూల్ అట్ట లేదా ఆ ఛాన్స్ లేదన్నాడు నేను అప్పుడు మళ్ళీ పిసి రెడ్డి గారి దగ్గర పిసి రెడ్డి గారితో చాలా రోజులు గడిచింది దాని తర్వాత ఎక్కడే పోవాలా ఓన్లీ పిసి రెడ్డి గారి దగ్గర నేను ఎక్కువ సినిమాలు చేశాను చేసి ఇంక నా లాస్ట్ అప్పుడు గోపాల్ డైరెక్షన్ గోపాల్ డైరెక్షన్ వచ్చింది గోపాల్ ఉండే గోపాల్ దగ్గర కొడైరెక్టర్గా చేయన్నాను ఒక రెండు షెడ్యూల్ జరుగుతుండగా ఈయన బుక్ ఇచ్చి సినిమా పనికి వస్తా చూడ ఉన్నాడు అన్నకన్న అప్పుడు నాకు ఎటువంటి సంగతి గోపాల్ నాకు డైరెక్షన్ ఛాన్స్ వస్తే మంచి శుభాన చేయి అన్నాడు 
నేను అక్కడి నుంచి ఇటు వచ్చాను అటు వచ్చాను ఓకే అంటే దానికంటే ముందు చిన్న విషయం భయ్య గోపాల్ కంటే ముందు పిసి రెడ్డి గారి దగ్గరికి పోయి పిసి రెడ్డి గారి దగ్గర చేస్తూ ఉండగా టీ కృష్ణ గారు సినిమాలు టీ కృష్ణ గారు సినిమా చేయాలనుకుంటున్నాడు అంటే రంగారావు గారితో తేడా వచ్చి చేయాలనుకోండి సినిమా డైరెక్టర్ నాకు డైరెక్షన్ టెక్నికల్ గారు నాకు నాకు హెల్ప్ కావాలన్నా ఏమన్నంటే పిసి రెడ్డి గారు ఏం చెప్పారంటే మిచ్చర్ సుబ్బయ్య పెట్టుకో అతను ఆల్రెడీ ఒక సినిమా తీసాడు పెద్ద గాలిదేదు అన్నాడు అని అది తర్వాత గోపాల్ గౌడ్ అడిగాడు అవును సుబర్ణ పెట్టుకోండి నన్ను అన్న అంటాడు సుబర్ణ అంటాడు అందువల్ల అని తర్వాత నన్ను పిలిచాడు టీ కృష్ణ అలాగా టీ కృష్ణ గారి దగ్గరికి పోయి నేటి భారత నుంచి రేపటి పౌరు దాకా చేసి రేపటి పౌరులలో ఆయన క్యాన్సర్ అనేది తెలిసి అంటే ప్రతి కట్టినప్పుడే తెలిసింది క్యాన్సర్ రావడం ఆయన చాలా పోవడం నేను డైరెక్టర్ అవ్వడం ఆయన అసత్వం అంటే ఆయన గొప్పడు గొప్ప మనిషి ఆయన అలాగా నేను ఆ అరుణకిరణం ఆడిన కాడి నుంచి ఇంకా ఎక్కడ తిరిగిలేదు వరుసగా తొమ్మిది బ్లాక్ బాక్స్ కొట్టారు ఆ సినిమా తర్వాత తొమ్మిది తొమ్మిది హిట్స్ అండి నైన్ హిట్స్ బాగా గుర్తున్నాక అప్పుడు తొమ్మిది బ్లాక్ బాక్స్ కొట్టారు మీరు అసలు అది మీకే సాధ్యమైంది అది ఏదో గురువా అలాగా అలా సినిమాలు పోన్ పోన్ ఏమైంది మలయాళం రెండు మూడు సబ్జెక్టులు చేసాం ఇది సూర్యుడు మనసున్న మహారాజు ఇవన్నీ మలయాళం రీమేక్స్ అయ్యి కానీ అవి వాళ్ళ ట్రెండ్ వేరుకుండేది మనం దాన్ని మోడ్ చేసుకొని అలా సినిమాలు చేసుకుంటూ వచ్చాం డెఫినెట్గా ఆ సినిమాలు అన్నీ తర్వాత తొలి వాళ్ళకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను చేశాను కానీ సినిమాంత సక్సెస్ కాల అంటే పబ్లిసిటీ కూడా చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఆయన నాగేశ్వరరావు గారు సరే ఏదో అయిపోయింది దీవించండి ఇచ్చాడు బాగా నాడింది అలా అక్కడి నుంచి అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మా వంశీకృష్ణ మా చిన్న అబ్బాయి వంశీకృష్ణ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక సినిమా చేయి అంకుల్ అన్నాడు చేద్దాం అన్న ఆలయం అనే సినిమా మొదలు పెట్టాను ఆలయం చాలా గొప్ప సినిమా నా ఉద్దేశం శివాజీ 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 ఆయన బేబీ తిలక్ అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది పోయా దాంట్లో ఓల్డ్ మ్యాన్ దాని కథ ఏంటంటే ఒక పెద్ద ఇల్లు ఆ ఇంట్లో యాభై అరవై మంది ఉంటారు ఎవడెవడో తెలియదు అలాంటి ఇంట్లో అందరినీ ప్రేమగా చూస్తుంటాడు ఆయన ఆయన కొంచెం దిగులుగా ఉంటే శివాజీ అడుగుతాడు ఏంటి తాత అలా ఉన్నావు అంటే ఎవరే ఎవరెవరో వచ్చి ఉన్నారా మన ఇంట్లో కానీ నాకు ఒక చిన్న పర్వ ఉందిరా అంటే ఏంటి తాత అంటే నాకు కూతురు ఉందరా అమ్మాయి ఎవరినో లవ్ చేసి వచ్చి తాత నా నాన్న నేను చేసుకుంటానంటే నేను తిట్టి పంపించేసానరా అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందో తెలీదు ఆ అమ్మాయి లేని లోటు తప్ప నాకు ఇంకేమి బాధ లేదురా అంటే ఎవరు తాతయ్య అంటే ఆయన చెప్తాడు అట్టే అప్పుడు శివాజీ వెళ్ళి ఆ అత్త ఎక్కడ ఉందో అత్త కూతురు ద్వారా అత్తని పట్టుకొని అత్తని ప్రతిలాడి అత్తని తీసుకొని వస్తాడు ఇన్ని సినిమాలు చేసి ఒక ఎత్తు తిలక్ గారిని డైరెక్ట్ చేయడం అనేది ఇంకో ఎత్తు అంటే ఆ క్యారెక్టర్కి నాగేశ్వరరావు గారిని వెయ్యాలయ్య ఓకే నాగేశ్వరరావు గారు అయితే ఆయన్ని మనం ఆయన్ని మనం పైగా సినిమా మొత్తం ఎంతున్న చివరికి వచ్చేటప్పుడు ఈ హీరో మీదకే కదా నాగేశ్వరరావు గారిని పెట్టుకుంటే నాగేశ్వరరావు గారిని ఆయన మాధవ్య గారు మనం చేశానుగా ఆయన మంచి కోఆపరేటివే కానీ ఆయన్ని పెట్టుకొని ఆయన్ని డైరెక్ట్ చేయాలంటే భయం నాకు ఎందుకంటే 
ఆ క్లైమాక్స్ ఇలా కాదు ఇలా మార్చండి ఇలా అంటే పోయాయి అంటే మనం ఏం చేయలేదు వద్దు ఎవరైనా కొత్త ఆయన బాగా అందగాడు ఎలా వచ్చింది మీకు తెలంగాణ పెట్టుకోవాలని ఆలోచన ఎలా వచ్చింది మీకు తెలంగాణ పెట్టుకోవాలని అంటే ఆయన ఫోటోలు చూస్తుండేవాడిని చూసి ఆయన చాలా బాగుండేవాడు ఆయన ఆయన చూసి కేపీ తిలక్ గారిని అడుగుదాం అని చెప్పి అంటే తాండవ కృష్ణ అమ్మ మనం ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ బాగుంటాడు ఆయన పెడితే అంటే మన క్యారెక్టర్ సక్సెస్గా ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ ఆయన మీద సినిమా అంతా నడిచిన నా మీద మార్చండి అని మనిషి కాదు కదా లేదు అందుకని పోయి ఆయన అడిగితే ఆయన కథని బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఖచ్చితంగా చేస్తా అన్నాడు అట్టా కేపీ తిలక్ గారిని పెట్టుకొని అది చేసాం ఆలయం చేసి ఆలయం సినిమా రిలీజ్కి నేను రిలీజ్కి ఎవరిని ఎలా నేను పోయి అడిగేదా సురేష్ వాళ్ళని నాకు పరిచయం ఉంది కదా అంటే లేదులే నేను అడుగుతాను ఆ అబ్బాయి అంతకుముందు ఏదో సినిమా చేస్తున్నాడు ఓకే అని అతను పోయి సురేష్ వాళ్ళు అడు అడగడం వాళ్ళు ఇవా చేద్దామని నేను అనడం ఏమైందంటే చేస్తాం అన్నారు అయిపోయింది సినిమా అంతా కాపీ వచ్చింది అన్నీ అయిపోయింది సంసార్ అయిపోయింది రిలీజింగ్ డేట్ కాడేవాడినప్పుడు అలాగే అన్నీ అని డేట్ ఇచ్చేసారు ఇది రెండు మూడు రోజుల ముందు డేట్ ఇచ్చేసి ప్రమోషన్ లేదు పాడు లేదు రిలీజ్ చేసి ఏదో థియేటర్స్ అస్సలు మంచి థియేటర్స్ కాదు ఏం చేస్తాం అప్పుడు 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 ఏం చేయగలం మనం అప్పుడు సరే రిలీజ్ అయ్యి రిలీజ్ అయితే సినిమా బాగుంది కానీ ఏమి లేదు అని ఉంటే వాళ్ళ నాన్న టేస్ట్ ఉంది ఆ అబ్బాయి నాన్నకి ఆయన పెద్ద కాలేజీ గిలేజీ పెట్టి ఉన్నాడు ఆ శ్రీశైలం రోడ్లో కాలేజెస్ స్కూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫాదర్ ఆయన చూసి ఒకరే అంత మంచి సినిమా ఎందుకు అంటే పెళ్ళి చేశారు మీరు ఏం పని లేదు అని చెప్పి ఆయన ఆ థియేటర్ నుంచి సినిమా వాళ్ళతో మాట్లాడి ఆ సినిమాని శ్రీనివాస థియేటర్లో థర్టీ నైన్ డేస్ ఆగిచ్చాడు సూపర్ అట్ట మనం అనుకున్నవన్నీ జరగవు జరగవు పైగా అక్కడి నుంచి నాకు నాకేమనిపించిందంటే భయ్య వేస్ట్ ఏమో సినిమా చేయడం ఎందుకంటే సినిమా తీయడం కాదు మంచి మంచి నిర్మాత దొరకాలి ప్రిమోట్ చేసుకునే నిర్మాత దొరకాలి మంచి నిర్మాత దొరికితే తప్ప ఇప్పుడు కెప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అంటాం మనం అసలు కెప్టెన్కి ప్రొడ్యూసర్ లేకపోతే అది కెప్టెన్ అట్ట అవుతాడు అసలు షిప్ యాడ్ వస్తుంది సరే ఆ డబ్బు బాగా పెట్టేవాళ్ళు కావాలి తర్వాత దాన్ని ప్రమోట్ చేసే మనుషులు కావాలి ఇది కష్టం నాకు వద్దు యాభై సినిమాలు చేశాను చాలు ఎందుకు ఏ ఊరికి తపన పడ్డం తప్ప యాభై సినిమాల తర్వాత ఇంకా చేయాలి ఇంకా చేయాలని ఆశపడ్డం ఎందుకని అప్పుడు నా పిల్లలు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు ఫోన్ చేసి చెప్పాను నాన్న నేను సినిమా చేయనికనా నాకు ఎందుకో ఇష్టపడుతున్నాను ట్రెండ్ కూడా మారిపోయింది వాతావరణం అంటే బాగా డబ్బు ఉన్న హీరోలు పెద్ద హీరోలు అంత హీరోలని తెచ్చే ప్రొడ్యూసర్లు నా దగ్గర లేరు అని అంటే వాళ్ళు వచ్చేసారు వాళ్ళు మంచి జాబులు చేసుకుంటూ వాళ్ళకి వచ్చేసారు సరే అని చెప్పి అక్కడి నుంచి మానేసారు మీరు సినిమాలు మానేటానికి మెయిన్ కారణం ఆలయం సినిమాలో జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకోవచ్చు ఆలయం సినిమాలోనే కాదు తొలివలుపు తొలివలుపు సినిమా నాకు నచ్చింది ప్రొడ్యూసర్ నచ్చింది అందరికి నచ్చింది విజయవాడలోనూ ఎక్కడ నలభై తొమ్మిది రోజులు ఆడితే ఒక్కరోజు ముందు తీసేసారు యాభై రోజులు అని కూడా వేయకుండా తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ అని అయినా ప్రమోషనే పట్టించుకోవాలి ఫస్ట్ సగట మనిషి తీసా తీకిస్తాం మెమోరియల్లో తర్వాత అమ్మాయికాపురం తీసా అప్పుడు ఇతను రష్యాలో ఉన్నాడు గోపిచంద్ గోపిచంద్ వచ్చాడు ఏం గోపి ఏంటి ప్రోగ్రెస్ అంటే అంకుల్ సినిమాలో ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే నేను అన్నాను నీకేమయ్యా ఒడ్డు పొడుగు బాగున్నావు మంచి వాయిస్
అమ్మాయికి అప్పుడు ఆ అమ్మాయిని పెట్టి ఆ అమ్మాయికి అప్పుడు చూసింది నిన్ను పెట్టి హీరో చేయడానికి మన బ్యానర్లో నేను చేద్దామా అని చెప్పి మన శ్రీనివాస రెడ్డి గారు ఒక సబ్జెక్టు బ్లాక్ చేశాను నేను ఆ సబ్జెక్టు అది ఒరిజినల్గా జరిగింది అది మీరు చూసుంటే అంటే నువ్వు నువ్వు చూసే ఉంటావు కదా చూసావు కదా దాంట్లో జరిగింది వచ్చి మన మా అంటే సిటీకి అవుట్స్కర్ట్స్లో తోటలు ఉంటాయి కదా తోటల్లో వర్కర్స్ పెట్టుకొని కూలి పనులు కానీ వాటికైనా వర్కర్స్ ఫ్యామిలీస్ తెలుసు అక్కడికి దొంగలు పడ్యాయి ఇంట్లో డబ్బులు దొంగి నుంచి పోతూ పోతూ ఆ అమ్మాయిని రేపు చేశారు అది జరిగిన కథ అది నాకు బాగా నచ్చింది అంటే ఆ అమ్మాయిని రేపు చేస్తే ఆ అమ్మాయిని ఎవరు చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎవరు చెప్పలేరు ఆ కథ నచ్చి నాకు నేను నా ఒక రైటర్కి బాబు అడ్వాన్స్ ఇప్పించి నీ కథ నేను చేసుకుంటానని చెప్పి ఆ కథని తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు తెలుగు వాళ్ళు వచ్చే వచ్చాను కానీ ప్రమోషన్ లేదు ఏమి లేదు ఎట్ట నిజంగా మనం మనస్ఫూర్తిగా అనుకుందాం గోపి దాంట్లో నన్ను అందంగా ఇంకా ఏ సినిమా బాగుంటుంది నీట్ కుట్టాను ఇది ఇప్పుడు హీరో లాగా ఇప్పుడు ఇన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాను అంత న్యాచురల్గా ఒక కుర్రోళ్ళలాగా ఉండే సినిమా అది అది ఒకటి ఈ చూసి ఈ రెండు ఎఫెక్ట్స్తో మనీ రాదు మనీ రావడం లేదు తర్వాత వాళ్ళు పని సినిమా ఆడించడానికి తగిన ప్రయత్నం చేయడం లేదు అంటే నా వల్ల కాదు నేను పని రాదు వాలంటరీ ఎవరు నన్ను ఈ సినిమా తర్వాత ఆయన వచ్చి అడిగారు అని నేను మానేసాను వద్దని చెప్పేవాడిని ఎందుకంటే ఆ సినిమా చేస్తా ఉంటారు భయ్య సినిమా మొదలు పెడతా చేస్తాము ఆడి సినిమా రిలీజ్ అయిన దాకా ఉంటాడా ఉంటాడా పా తెలీదు పైగా మనకు పేమెంట్ ఏమన్నా ఇస్తాడా ఇలా తెలీదు తీరా చూసి వాళ్ళలో మా అబ్బాయి ఇవే వస్తాడని అంటారు ఇలాంటివన్నీ అసలు అదే కాదు భయ్య ఇప్పుడు సినిమా తీయడం ఒక ఎత్తు సినిమాని ఆడించుకోవడం ఒక ఎత్తు బలగం అనేది ఏముంది చిన్న పాయింట్ కదా ఆ బలగాన్ని ఎంత పబ్లిసిటీ చేసి దాన్ని తీసుకొచ్చాడు గొప్ప కథ కాదు కానీ ఆడించారంటే వాళ్ళు అంటే ఆ స్లాంగ్ వాళ్ళు కానీ ఇంకో దాని వాళ్ళు కానీ ఎట్టైనా బ్రహ్మాండంగా ఆడిచ్చి ఆడిచ్చారు కదా సినిమాని తీయడం గొప్పతనం దాన్ని ప్రమోట్ చేసుకొని ఆడించుకోగలగాలి అది ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ రావడం లేదు నా దగ్గర వచ్చే ఇద్దరు ముగ్గురు వాళ్ళు సభ్య మేము చేస్తామండి సినిమా అని మా తమ్ముడు హీరోయిను మా అల్లుడు హీరోయిన్ ఎప్పుడు మొదలు పెట్టారు వద్దండి నేను చాలు యాభై సినిమాలు చేసి ఇంకా ఇంకా తపన వద్దు వద్దు బాబు అని చెప్పి సారీ థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి పంపించేసామండి మంచి మెసేజెస్ సినిమాలు తీసి ముత్యా సుబ్బయ్య గారు సడన్గా సెంటిమెంట్ వైపు బాగా మొగటాకి ప్లస్ మెయిన్ స్త్రీ పక్షపాతి అంటారు కొంచెం స్త్రీకి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది మీ పత్తి సినిమా అది ఎలా ఎలా అబ్బింది ఏంటి అసలు దాన్ని అనుకున్నాను భయ్య నాకు తెలిసిన వరకు లేడీ ఓరియంటెడ్లో లేడీ క్యారెక్టరైజేషన్లో ఒక తల్లిగా కానీ చెల్లిగా కానీ ఇంకో విధంగా కానీ ఈ సినిమాలో మగాళ్ళు కాదు ఆ లేడీ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటే తప్ప మీ సినిమా ఉన్నాయి అవి కదా అవి అవి ఉన్నాయి అవి ఇప్పుడు మనం సపోజ్ పవిత్ర బంధం ఈ పెద్ద సినిమా పెద్ద ఆర్టిస్టులు అవే కాదు ఇప్పుడు సగట మనిషి సగటు మనిషి చూస్తే అంటే ఒక సగటు మనిషి అంటే కొంతమందికి అర్థం కాదు సగటు మనిషి అదే సగం మనిషి అన్నారు వారి అమ్మాయి అమ్మాయి కాపురం అమ్మాయి కాపురం ఎందుకు ఎన్ని లేడీస్ ఒకటి భయ్య ఇంటికి వెళ్ళాలి ఎంత ముఖ్యమో సినిమాలో ఉండే లేడీ క్యారెక్టర్సు 
అంత ముఖ్యం సినిమాకి సూపర్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఇల్లు పాడైపోద్ది అంటే ఆ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు లేనిదే గిల్లు కడవదు మంచి వాళ్ళు అయితే ఇంట్లో అత్త కోడలు తగాదాలేసుకుంటే సినిమా ఉంటుంది అవును పైగా మేల్ క్యారెక్టర్ అంటే హీరోలు పెట్టి చేసుకోవచ్చు అట్లా లేడీ క్యారెక్టర్ అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా లేడీ అనే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ బాగా ఉంటేనే సినిమా పండుతుంది ముఖ్యంగా పెద్ద హీరోలు కొంచెం యాక్సెప్ట్ చేయరు నిజంగా చెప్పాలి మీ పవిత్ర బంధం వెంకటేష్ ఎలా ఒప్పించారు ఆ సినిమాలో సౌందర్యం డామేజ్ చేస్తుంది కొన్ని కొన్ని సీన్స్ బాగా డామేజ్ చేస్తారు కానీ వెంకటేష్ కొంచెం మనిషికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది భయ్యా సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వెరైటీగా చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెడ్రూమ్లో అమ్మాయి గ్లాస్ పట్టుకొచ్చి గ్లాస్ పట్టి ఇచ్చి ఇచ్చి కాలబేరు వెంటనే వెంకటేష్ అదేంటి అంటే అది ఏంటంటే మీరైనా దైవం తర్వాత అని వెంకటేష్ కాలబేరు అవుతారు అమ్మాయి అమ్మాయి అది అది వెంకటేష్ చెప్పగానే ఒప్పుకున్నాడు ఒప్పుకున్నాడు అది కరెక్ట్గా పెద్ద స్టిల్ తీసి పోస్టర్స్ వేసాను అవును పెద్ద పోస్టర్స్ వేసాం కారణం ఏమంటే నిజమే కదా అలాంటి క్యారెక్టర్ అంత మంచివాడు కానీ అతను బ్రతికిన ఏరియా ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఉండి అక్కడ ఉండి ఇక్కడ ఉండి ఈ భార్య అయితే ఏముంది జస్ట్ అనే నెగ్లిజెన్స్ ఉన్న మనిషి కాంట్రాక్ట్ తీసుకోవడం అవును భయ్యా దీనికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ జరుగుతుంది ఎక్కువ కొన్ని అవును మీరు అప్పుడు తీసింది ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి కాంట్రాక్ట్ ఉన్నాయి జరుగుతున్నాయి అసలు ఎంతమంది విడాకులు లేకుండా ఫ్యామిలీస్ జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు డైవర్స్ ఎక్కువ డైవర్స్ ఎక్కువ పెళ్లి చేసుకోవడం అదే కాదు మన సినిమా ఇండస్ట్రీ కూడా ఎన్ని విడాకులు ఎన్ని ఇందువల్ల అంటే ఆడవాళ్ళు లో ఇప్పుడు మగవాడు ఎదవైతే ఆడ మనిషి మార్చుకోగలిగితే అది సినిమా లేదనుకో ఎంఐ పోరా అంటే పోరా అనే కాడు లాభం అంతే కదా అది పెళ్లి చేసుకుందాం ఇప్పుడు జరిగేవి అప్పుడే మీరు ఎలా ఊహించగలిగారు ఊహించడం అంటే భయ్యా ముందు దీనికి కథ భూపతిరాజు ఆయనకే ఇవాళ క్రెడిట్ ఆయన ఫస్ట్ కథ చెప్పాడు మాకు వెంకటేష్ డేట్లు ఇస్తాను ముచ్చట సుబ్బయ్య డేట్లు తీసుకోమన్నారు వాడు నన్ను సుబ్బయ్య గారు మీకు సినిమా చేయాలన్నారు చేస్తానన్నారు అయితే కథ విందామని చెప్పి కూర్చున్నాం కథ చెప్పాడు కథ చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరిలో రియాక్షన్ లేదు వెంకటరాజు శివరాజులు దొంగలు ఉన్నారు ఆయన చెప్పి ఓకే సార్ ఇది సార్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు అన్న తర్వాత వెళ్ళి గురువుగారు అన్నాను ఎక్కడ గురువా అమ్మాయి తాలి ఇది అంటే గురువుగారు ఒక పని చేయండి ఒక పాతిక వేలు అడ్వాన్స్ ఇవ్వండి ఆయనకి అడ్వాన్స్ ఇవ్వండి కథని మీరు అనుకో బాగాలేదు అనుకున్నారు కదా ఒక వన్ మంత్ మాకు టైం ఇవ్వండి మేము వర్క్ చేస్తాం వర్క్ చేసి చెప్పిన తర్వాత బాగలేదనుకో వదిలేద్దాం సుమారుగా వచ్చిందనుకో వెంకటేష్ కాకపోతే ఏ శ్రీకాంత్ లాంటి వాళ్ళు అడుగు నా మాట ఒప్పుకోడు అడుగో ఒక శ్రీకాంత్ లాంటి వాడిని పెట్టుకుంటాం మీరు దయచేసి ఒక అడ్వాన్స్ ఇవ్వన్నారు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత భూపతరాజు నేను కూర్చొని వర్క్ చేసింది వర్క్ చేసి కథ బ్రహ్మాండంగా వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ వెంకటేష్ మీ మన భూపతరాజు డైరెక్ట్గా వెంకటేష్కి చెప్పాడు ఓకే అన్నాడు సురేష్ చెప్పాడు ఓకే అన్నాడు నాయుడు గారి చెప్పారు ఓకే అన్నాడు సౌందర్యం ఎలా వచ్చింది అది అంటే సౌందర్య ఎప్పుడైతే వెంకటేష్ హీరో అనుకున్నాం ఈ కథకి సౌందర్య అది కూడా ఫిక్స్ అయ్యాం కానీ రైటర్ ఎవరు రైటర్ దీనికి డైలాగ్ రాయడానికి ఎవరు అప్పుడు అంతకుముందు నాకు ఎక్కువ మధు రాసేవాడు కామెడీ అవి 
అప్పుడు రైటర్ ఎవరు రైటర్ ఎవరు అని అనుకుంటూ వెంకటేష్ బాబు వీళ్ళ దగ్గర డిస్కస్ చేస్తుంటే వెంకటేష్ బాబు ఉండి పోసాన్ కృష్ణమురళిని పెట్టుకోండి సార్ అన్నారు సూపర్ నాకు అప్పుడు ఈ పోసాన్ కృష్ణమురళి నాకు చేయలే ఓకే సార్ బాగా వెరైటీగా చేస్తున్నాను చాలా సినిమా చేస్తున్నాను ఓకే అని పెట్టాం పెట్టుకున్న తర్వాత ఇంకా బెటర్ పెట్టాయి సబ్జెక్ట్ బెటర్ అయింది బెటర్ అయింది మంచి రైటర్ దొరికాడు మా ఇతను భూపతి రాజుకి సబ్జెక్ట్ చెప్పగలడు కానీ తెలుగులో దాంట్లో ఉన్న ఇబ్బంది తెలియదు పోసాన్ని పెట్టాం పోసాన్ని ఇంకా హెల్ప్ చేశాడు బ్రహ్మాండంగా క్లిక్ అదే అదే కదా మనకి కథ బ్లాక్ పెళ్ళి చేసుకున్న అందరూ ఒప్పుకుంటారా జరుగుతుంది పెళ్లి చేసుకుందాం పెళ్లి చేసుకుందాం మళ్ళా డేట్లు ఇచ్చాడు ఆయన పెళ్లి చేసుకుందానికి హీరోయిన్ ని రేపు చేస్తే ఆ హీరోయిన్ ని హీరో తీసుకుని తన ఇంట్లో పెట్టి పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఇది కథ అతను అవుట్లైన్ భూతరాజ ఇచ్చాడు అప్పుడు మురళి మాతో ఉన్నాడు కాబట్టి మురళి కూడా మాతో కూర్చున్నాడు వర్క్ చేసాము డెఫినెట్గా బాగా వస్తుంది అన్న నమ్మకం మాకు వచ్చింది బయట కొంతమంది రైటర్లు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అయ్యా హీరోయిన్ రేపు అయితే ఎవడయా సినిమా ఆయన అన్నోళ్ళు 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 అందరూ ఉన్న చాలామంది ఉన్నారు అయినా పెళ్లి చేసుకుందాము సినిమా చేసాము పెళ్లి చేసుకుందాంలో బ్యూటిఫుల్ డైలాగ్స్ రాశాడు మురళీది ఫుల్ డైలాగ్ రాశాడు తర్వాత మంచి సాంగ్స్ ఎవరు సీతారాం నువ్వేమి చేసావు నేరం అని చెప్తా అలాగా ఆ సినిమా మంచి పాటలు దీంట్లో భయ్యా ఈ సినిమా సాంగ్స్ సినిమా అంత అయిన తర్వాత ఆయనకి ఆయన ఇష్టం లేదు సాంగ్ ఎవరికి వెంకటేష్ బాబు ఒక కొన్ని రోజులు చేయలే నిరతా వస్తున్నాడు ఏంటబ్బా అని సార్ చివరికి చేయండి సార్ చేద్దాం బాగాలేకపోతే మర్చుకుందాం సార్ అని చెప్పి ఆయన అంటే ఒప్పించి చేసాం చేసిన తర్వాత పాటలన్నీ కలిపి థియేటర్లు వేసుకున్నారు థియేటర్లో వేసుకుంటే అంటే జనరల్గా నేనేం చేస్తానండి భయ్య సెంటిమెంట్ సాంగ్ ఎప్పుడు నేను డ్యాన్స్ మాస్టర్ ఇవ్వను నేను చేస్తాను సిచ్యువేషన్ తగ్గింది సిచ్యువేషన్ సబ్జెక్ట్ ఎనీ ఎనీ సినిమా ఎనీ పిక్చర్ ఫస్ట్ నుంచి అన్ని ఆల్ పిక్చర్స్ సెంటిమెంట్ సాంగ్స్ ఇలాంటి సాంగ్స్ అని నేనే చేస్తాను అంటే సబ్జెక్టు కథ నడిపించేది అది అప్పుడు థియేటర్లో సాంగ్లు వేసుకొని చూశాను వెంకటేష్ బాబు నేను బాలా లోపలి మన జొన్నగాడి సీను వాళ్ళు ఇంటి కూర్చున్నారు సినిమా చూశారు బయటకు వచ్చారు మేము బయట నిలబడున్నాం సీను తన్నాడ సీను అల్లా దింగరిగా మార్పులు అంటే నువ్వేమి చేసావు నేరం ఆ చూసిన తర్వాత ఆయన అంత ఫీల్ అయ్యాడు క్లైమాక్స్ కానీ డైలాగులు కానీ బాణంగా రాశాడు తను కష్టం పడ్డాను గురువు గారు కలెక్టివ్ ఆర్ట్ కుంటున్నా నేను ఎప్పుడు చెప్పేది అదే కలెక్టివ్ ఆర్ట్ మంచి కథ కావాలా మంచి డైలాగ్ రైటర్ కావాలా డైరెక్టర్ ఓకే ఫస్ట్ ఉండాలా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మంచి వాళ్ళే కనుక ఇది మంచి మ్యూజిషియన్ మంచి కెమెరామ్యాన్ మంచి ఆర్టిస్ట్లు అయితే సినిమా ఖచ్చితంగా కలెక్టివ్ ఆర్ట్ పోయా కాకపోతే ఏమవుతుందంటే సినిమా హిట్ అయితే ఏమో డైరెక్టర్కి పోతుంది ఫేమస్ అంతా నైంటీ పర్సెంట్ హీరో 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 అంటారు బట్ మా సినిమాలు అట్ట కుదరదే మా చేసిన సినిమాలన్నిట్లో అలాంటి సాంగ్లు ఉంటాయి అవి నేనే జా నేనే చేస్తాను నేను చేసిన గొప్పతనం కాదు రాసిన సీతారామ శాస్త్రి మహానుభావుడు గొప్ప అంత బాగా రాశాడు 
ఎవరు ఎవరు లే నేనే చేశాను నో డాన్స్ మాస్టర్ నేను ముందే చెప్తాను అందరికి తెలుసు ఇది ఆ సాంగ్ అసలు ఓ సాంగ్లు ఆ సాంగ్లు డాన్స్ మాస్టర్ ఇస్తే లాభం లే వాళ్ళు కథ తెలియదు కదా వాళ్ళకి వాళ్ళు మూడు పాటు చేస్తారు అందుకని ఆ విధంగా లేడీస్ సెంటిమెంట్ అంటే లేడీస్కి ప్రాధాన్యత ఉండాలా న్యాయంగా ఉండాలా అట్టా ఉండకపోతే ఇప్పుడు హీరో ఉన్నాడు అనుకో గురు గారు హీరో ఎంతవరకు పవిత్ర బంధంలో హీరో ఎంత గొప్ప హీరో అయ్యాడు ఫస్ట్ హాఫ్లో పాదాల మీద పడ్డప్పుడు ఎక్కడికో ఇది ఎదిగాడు తర్వాత కూడా తను తను రివర్స్ అయ్యి తను అమ్మాయిని మళ్ళా అమ్మాయి వెంటబడి ఆ అమ్మాయిని దగ్గర దక్కించుకోవడానికి ఇంత కష్టపడ్డాడు ఇవన్నీ మీరు ఒక దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేసినప్పుడు వంద నూట యాభై మాత్రమే జీతాలు ఉండే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు చూస్తుంటే అది లక్షల్లో లక్షల్లో తీసుకుంటున్నాడు ఓట్లు ఇప్పుడు మా వాడున్నాడు కదా బోయిపాటి ఎన్నికోట్లు తీసుకుంటున్నాడు బోయిపాటి నా దగ్గరగా చేసి అందువల్ల భయ్య ఏదైనా కానీ సినిమాకి కలెక్టివ్ ఆర్ట్ కాకపోతే చెప్పుకుంటుంటారు కొంతమంది ఇప్పుడు రాజమౌళి గారి సినిమా తీసిన ఇంకో తీసిన వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళు విజయేంద్ర ప్రసాద్ తర్వాత వాళ్ళ కీరవాణి అందరూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం కనిపించేస్తారు అందువల్ల సినిమా అనేది కలెక్టివ్ ఆర్ట్ అందరూ మంచి వాళ్ళు సెట్ అయ్యారు అనుకో భయ్య ఖచ్చితంగా సినిమా పరిశ్రమ పరిశ్రమ తీసుకుంటే మీరు కొంతమంది దర్శకుల దగ్గర దర్శకత్వంలో పని పనిచేసి వా వాళ్ళకి వాళ్ళ నుంచి పేరు తెచ్చుకుని గురువు నుంచి శిష్యుడిగా మీ పేరు తెచ్చుకున్నారు అలాగే మీ దగ్గర నుంచి దర్శకత్వం శాఖలో చాలామంది పనిచేశారు ఇప్పుడు బోయపాటి సింగ్ లాంటి వాళ్ళు కొన్ని మంది అగ్రదర్శకులుగా ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సంతోషం అయ్యా నేను ఇప్పుడు ఇవన్నీ నా ఉండి అంటే మీ సీను ఇంత అడుగుతున్నా నాకు గర్వంగా ఉంది ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది టాప్ రిమినేషన్ డైరెక్టర్లు ఎవరై అంటే మా నా శిష్యుడు కూడా ఒకడు ఉన్నాయి ధైర్యంగా చెప్పు సోదరా మన దగ్గర నుంచి చేసి పెద్దవాడు పెద్ద డైరెక్టర్లు సంతోషపడాలి ఆ గెలసి ఎందుకు మన భగవంతుని దేవాలు నా తినడానికి ఉండడానికి ఇచ్చాడు నా పిల్లలు బాగానే ఉన్నారు నేను బాగానే ఉన్నాను చాలు సంపాదన అనే కానీ వచ్చినప్పటికి ఎన్ని కోట్లు ఎన్ని కోట్లు అంటే ఒకటే వస్తుంది భయ నేను యాభై సినిమాలు తీసాను వాళ్ళు ఎన్ని సినిమాలు చేయగలరు అన్ని కోట్లు అడిగేవాళ్ళు చేయలేరు వాళ్ళు చేసేది పది పదిహేను సినిమాలు చేసేటప్పటికే వాళ్ళకి సలుపు వస్తుంది తేడాలు వస్తాయి డబ్బు విషయంలో కానీ ఇంకో దానికి ఇంకో దానికి ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు గొప్ప డైరెక్ట్ నో డౌట్ వరల్డ్ వైడ్ మనకి పేరు తెచ్చాడు ఈజ్ ద నెంబర్ వన్ డైరెక్టర్ మన ఇండియాలో అలాంటి రాజమౌళి గారు నాలుగు వందల రోజులకు ఒక సినిమా చేయగలుగుతున్నారు అట్లా ఎన్ని రోజులు చెందిగలడు అదే బాహుబలి అంతకుముందు ఈగ ఇవన్నీ ఎంత బాగా చేశారు మళ్ళా లాస్ట్ ఆర్ఆర్ఆర్ వచ్చేటప్పుడు చూడు ఎన్ని తేడా వచ్చినాయి ఆర్ఆర్ మనకే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది అంటే అంటే ఎంత గొప్ప డైరెక్టర్ అయినా లైఫ్ లాంగ్ ఉండలేడు కదా అబ్బాయి అందువల్ల నా లైఫ్కి నేను యాభై సార్లు నేను సక్సెస్ లాగా అని కాదు నేను మనం చేసిన సినిమా బాగా ఆడిందా భగవంతు దేవాలు దేవ ఆడి అది చాలు అదే నా కోరిక రాజమౌళి గారు అన్ని రోజులు తీయడం కరెక్ట్ కాదంటారు అవి ఏంటి అర్థం కాదు కాదు కరెక్ట్ కాదన్ను అంత కష్టం అన్ని రోజులు ఓపికగా చేయగలగడం గ్రేట్ అంటారు అవును నాలుగు వందల రోజులు ఇప్పుడు ఈగ ఉంది భయ్య 
ఈగలో ఈగ త్వాక్ కదిలింది ఈక కాలు ఇవన్నీ తీగలు ఓపిట ఇంటూ ప్రింట్ తీగలు గారు ఇప్పుడు నాలాంటి తీరలేడు ఎందుకంటే నాకు బ్రాడ్గా సెంటిమెంటు అవి ఇవి చేసుకోండి తప్ప ఇది అంటే ఆ డైరెక్టరు గొప్పతనం అతను ఆ తపన ఆ ఏలు తీయడానికి ఎలా చేయాలి ఎంత కష్టపడాల గ్రీన్ మ్యాట్లో ఎంత సినిమా తీసాడు ఎలా చేశాడు బాహుబలి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇవన్నీ ఎలా నేను చెప్తున్నా కదా ఈ ద వన్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్టర్ ఐ మీ అవి ఆయన వరకే చెల్లు మళ్ళా ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ ఆ సినిమాలు ఏం చేయలేరు కదా వాళ్ళు ఎవరు స్కూల్ వాళ్ళది గురువు గారు మీ సినిమాలు పర్టికులర్గా మధ్యతర కుటుంబాలని బాగా కనెక్ట్ అయినాయి కనెక్ట్ చేసింది మీ సినిమా అన్ని సినిమాలు కూడా అంటే మీరు ఒక మధ్యతర కుటుంబంలో మధ్యతర కుటుంబంలో ప్లస్ అంటే మీ జీవితం లైఫ్ సంఘటనలు దగ్గరగా ఏమన్నా అనిపించే సినిమాలు చేస్తున్నారా అంటే భయ్యా ఖచ్చితంగా మధ్యతరగతి జీవితమే మనకు తెలుసు సగటు మనిషి చేసాం సగటు మనిషిలో నీళ్ళ కోసం వాడు చీర చీర కట్టుకొని ఆడవాళ్ళతో నిలబడి ఉంటాడు చంద్రమోహన్ ఆడవాడు పట్టుకు మూతలు తిడతారు తర్వాత పాలోడు వస్తే పాలోడు వస్తే ఘడించి పని వాడు బాత్రూంలో దాక్కుంటాడు ఇవన్నీ మిడిల్ క్లాస్ అంటే ఒకటి పోయ మనం అనుభవించకపోయినా అది ఊహించగలం మీరు ముఖ్యంగా ఎయిటీస్ నైంటీస్లో క్షణం తిరిగి లేకుండా బిజీ బిజీగా లైఫ్ జరిపిన దర్శకుల్లో మీరు అప్పుడు సో ఆ రోజును గుర్తు చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఏమి అనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడు ఏమి అనిపించలేదు భయ నాకు చాలు చేసాం మంచి సినిమాలు చేసాం యాభై సినిమాలు చేసాం యాభై సినిమాలకు ఫెయిల్యూర్స్ కూడా ఉన్నాయి మంచి సినిమాలు యాభై సినిమాలు చేసాం వాటిలో కొన్ని ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ హిట్లు ఉన్నాయి మొత్తం ఫెయిల్ అయినా సరే చాలు తృప్తి లేకపోతే అట్ట మనిషికి ఓ యాభై చేశాను ఇంకా నేను చేయాలా ఇంకా నేను చేయాలని తపన పడ్డాను అనుకో భయ్య డౌన్ ఫాల్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే అంత మంచి చెడిపోయి తెచ్చుకోవడం రాజమౌళి గారు రాజమౌళి గారు నేను చేసిన సినిమా రాజమౌళి గారు చేయరు ఆయన ఎందుకు చేస్తాడు వాళ్ళు వాళ్ళు స్కీము వాళ్ళ డ్రామా వాళ్ళ ఇవన్నీ వేరు మీ సినిమాలని కథల విషయంలో కొంచెం అటు ఇటు మార్చి ఇప్పుడు ఓటు రెండు సినిమాలు వచ్చి నేను పేర్లు కూడా నేను కూడా చెప్పడం బాగోదు సో అట్లా వచ్చినప్పుడు మీకు ఏం అనిపిస్తుంది సార్ అట్లా అంటే మన సీన్లో వచ్చింది దీంట్లో కూడా వచ్చింది అనుకోవడం తక్కువ సినిమా ఇండస్ట్రీలో మనం ఎన్ని కాపీలు కొడతాం ఇప్పుడు రాజమౌళి చేసిన సినిమాలు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవన్నీ ఎక్కడెక్కడెక్కడ నుంచి షూట్ చేసుకొని తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆ వరదలు అవన్నీ పారి ఇచ్చి తీయలేదు కదా ఎక్కడో ఫారిన్ పిక్చర్లో ఉన్న సినిమాలు థాట్స్ తీసి దాన్ని దాన్ని ఇన్వాల్వ్ చేయడం ఓకే ఈ మన సబ్జెక్ట్కి తగినట్టు దాన్ని మోడ్ చేసుకోవడం ఓకే అది గొప్ప విషయం కదా ఇప్పుడు ఒకటి అంటారు కాపీ చేయడం కూడా క్రియేటివిటీ అంటారా కాపీ చేయడం కూడా క్రియేటివిటీ కాపీ అంటే ఒకటి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీ మనసులో పెట్టుకున్నాను రాయిద్దు నేను ఎనిమిది ఏళ్ళ కుర్రోడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ అమ్మాయికి తాలి కట్టాడు మూడు మూడు బంధు ఆడ జరిగిందండి ఒక పెళ్లి కూతురు ఒక పెళ్లి కొడుకు కూర్చొని పెళ్లి కూతురు కూర్చొని ఉంది పెళ్లి కొడుకు రెడీ అవుతున్నాడు పెళ్లి కొడుకు ఉన్న పిలవండి అంటే పెళ్లి కొడుకు బయలుదేరిపోతూ అలా టవలు ఈ జరియన్స్ టవలు ఎలక్ట్రికల్ దీని మీద వేస్తుంది అది లాగి ఇటు షాక్ కొట్టి చచ్చిపోతాడు చచ్చిపోయేటప్పుడు ఈ అమ్మాయి పెళ్లి కొడుకు అయ్యాడని పెళ్లి కొడుకు చచ్చిపోయాడు అన్న తర్వాత ఈ అమ్మాయి ఒకసారి షాక్ ఏంటి తన ఆడదాన్ని బతుకు పెళ్ళిపోయాడు జనం అందరు అందరూ ఏమంటారు అంటే సిగ్గు ఉందా దరిద్రం ఏమంటా ఈ అసలు సినేశ్వరం ఉంది ఇది దీనికి దానికి తల్లి లేదు సవత్ తల్లి ఉంటుంది ఆవిడ ఒక పక్క దరిద్రం దీనికి పెళ్లి రాత లేదు దీనికి తాలి రాత లేదు అన్ని రకరకాల తిరుతుంటారు పెళ్ళిలో ఈ కుర్రోడు ఉన్నాడు ఒక ఎనిమిది ఏళ్ళ కుర్రోడు వాడికి తమ్ముడు ఇడు తమ్ముడు వాడు వింటాడు విని 
ఎందుకు ఆ అమ్మాయిని అటు చేస్తున్నారు తాళి బొట్టు లేకపోతే బతకలేరా తాళి లేన నీ బతుకేం తాళి లేదే నీ జీవితం ఇంతేనా అది ఇది తిట్టా ఉంటే ఈడు ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఈ ఒక థాట్ ఫ్లాషులు బొమ్మల పెళ్ళిళ్ళో మా బొమ్మల పెళ్ళిలో తాగడతారు కదా అది గుర్తొస్తుంది మరి అమ్మ దీనికోసం ఇంత గొడవ ఎందుకని ఈడు పోయి తల కట్టేస్తాడు తాళి కట్టడం అమ్మాయి అన్కాన్షియస్ అలా షాక్లో ఉంది తాళి కట్టి పూర్తయిపోయే టయానికి పూర్తి అయిపోయేటానికి జనం చూస్తారు వరి 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 ఆ చోట ఆడు ఎనిమిది ఆళ్ళ పిల్లోడు చేస్తే తాళి కట్టించుకుంటుంది జనం ఓయమ్మ అవ్వో అయ్యో రామా ఇదేంద్రా ఇదేంద్రా అదే కేకలేసేవాడికి అమ్మాయి షాక్ వచ్చాడు తాళిలో ఉంది మెళ్ళలో తాళి ఉంటుంది పిల్లోడు పక్కన ఉంటాడు ఈ అమ్మాయికి ఏం అర్థం కాదు వాళ్ళు సిగ్గు లేని ముందు అసలు దరిద్రం ఉండే దానికి రాత్రి లేదు లేదా సావ వచ్చాడనా పోయి ఎందుకే బతుకాది ఇది ఇది పంటుంటే అని ఏ తెంచేయండిరా అంటే వీళ్ళు కొంతమంది పెద్దలు వచ్చి తాళి తెంచడానికి వస్తుంటారు ఈ అమ్మాయి ఒక్కసారి లేచి ఆగండి ఎందుకు తెంచుతారు నా మొగుడు చచ్చిపోయేవాడు ఎవడో నాకు తెలియదు మొగుడు అన్నాడు కడతా అన్నాడు వాడు వాడు చచ్చిపోయాడు నాకేం సంబంధం ఇంకా వాడు చచ్చిపోయిన దానికి నన్ను తిట్టడం ఏంటి నువ్వు దరిద్రం ఉండ వండ శనిముండ అది ఇది అని తిట్టడం ఏంటి నేనేం చేశాను ఆ పిల్లోడు వాడికి ఏం తెలుసు మీరు ఎద్దుల్లా ఉన్నారు మీకు తెలుసు కదా మీరు కా మీరు ఎవరైనా కట్టారా కట్టలేదే వాడు కట్టాడు ఎందుకు కట్టాడు అంటే వాడికి తెలీదు దీనికోసం ఎందుకు ఇంత గొడవ అని అని కట్టాడు వాడు అమ్మ 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 ఎక్కడన్నా ఒప్పుకుంటారా దే ఏ ఏ దే దేవుళ్ళు కూడా ఒప్పుకోరు కదమ్మా ఎందుకు ఒప్పుకోరు అయ్యా రావుడి కంటే సీత పెద్దది కదా కృష్ణుడి కంటే రాధ పెద్దది కదా సోకర్ తీసుకుంటే వాడి పెళ్ళం పెద్దది కదా అయితే అవని నేను వాడి కంటే పదేళ్ళ ముందు చచ్చిపోతాను నష్టం ఏంటి వాడికి ఎవరు లేరు నాకు ఎవరు లేరు ఏమన్నా కానీ అని చెప్పి వాడికి ఎవరు లేరు నాకు ఎవరు లేరు రారా అని చెప్పి చేపట్టుకుని పోతా ఉంటుంది టైటిల్ సాంగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సినిమా అయిందా నేను ఇది తీసే సినిమా నేను తర్వాత ఇదైంది అయిపోయింది కొన్ని ఒకరు మూడు నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు నాలుగేళ్ళు అయిన తర్వాత విశ్వనాథ్ గారు తీసిన స్వాతి కన్నం చూసాను స్వాతి కన్నంలో ఒక వీడో ఎవరు రాధిక స్వాతి వీడు ఒక చిక్కలోడు ఎవరు కమలహాసన్ వాడు పోయి తాలి కడతాడు నా దాన్ని చూసి కాపీ కొట్టా నా సినిమా చూసి కాపీ కొట్టా అంటే నేను ఒప్పుకోను కానీ ఆయన బ్రెయిన్ ఆ విధంగా ఆయన ఇంటెలిజెంట్ సినిమా ఏది ఆడాలా కమర్షియల్ ఏది ఉండాలా అని ఆయనకి తెలుసు నేను ఫస్ట్ సినిమా ఎట్టవుద్ది నాకు నేను చెప్పాను కదా నేను నాకు బ్రెయిన్ ఉంది నేను ఫస్ట్ సినిమా చేయడం నేను తప్పు చేశాను అనుకున్నారు ఎప్పుడైనా ఎవరు ఆ సినిమా చూసి మా తెలుగులో మహాన్ బాబుడు అంటే ఆయన రా ఎప్పించినా కూడా కానీ నీ మేము సినిమా అంటే ఇదేనండి కదా సినిమా తీద్దాం సినిమా తీద్దాం ఒకటి మేనేజర్ అడిగితే కథ ఏదన్నీ చెప్పండి గురువు గారు అండి చెప్పా ఓకే ఈ కథకి ఆధారం ఏంటంటే నాకు కొత్త కాపురానికి రైటరు మోదుపూర్ జాన్సన్ మోదుపూర్ జాన్సన్ దగ్గరికి రోజు వెళ్ళేవాడిని నేను ఒకరోజు మోదు కుజాన్సన్ దగ్గర ఇంటికి వెళ్తే ఒక పెద్ద ఆమె ఒక యాభై ఏళ్ళో ఆమె ఎంత ఉంటుంది ఆమె జాన్సన్ జాన్సన్ పిలుస్తుంది నేనేం చేశాను ఆయనతో ఏమండి సార్ మీ అమ్మ పిలుస్తుంది సార్ అన్నా ఆయన ఏమన్నాడు చేస్తా మా అమ్మ కదా మా ఆవిడ అన్నాడు మావిడ అన్నాడు నేనేంటి సార్ అన్నాను వేరే కథలు ఏమన్నాడు అక్కడే అడుగుతాను గమ్మున ఉండే తర్వాత తెలిసిందంటే ఈయన లాయర్ చదివేటప్పుడు ఆ అమ్మాయి 
నర్సు కానీ ఏదో పనిచేస్తుంది అక్కడ మంచో చెడు వీళ్ళిద్దరి మంచి ఒక సంబంధం ఏర్పడింది పెళ్లి చూసుకున్నారు చూడు దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ చేసుకొని నేను ఈ సినిమా చేశాను దాన్ని బట్టి ఆయన మహానుభావుడు ఆయన ఎన్నో థాట్స్ ఉన్న మనిషి నాకు కొత్త పిచ్చగాడు పొద్దరినట్టు నాకు అక్కడిని ఇష్టపోటరు బ్రహ్మాండం ఉంది సార్ అన్నాడు ప్రొడ్యూసర్ బ్రహ్మాండం ఉంది అన్నాడు బ్రహ్మాండం ఉందంటే వీళ్ళు పోయి సరే డిస్ట్రిబ్యూటర్ చెప్పారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా ఇది అబ్బా సూపర్ అయింది అండి నేను పార్ట్నర్ అయ్యి చేస్తాను ఆయన పార్ట్నర్ అయ్యి చేయాలి అలా వాళ్ళందరూ కలిసి ఈ సినిమా బ్రహ్మాండం చేయాలి నేను అన్నాను ఈ సినిమాకి బాలకృష్ణ హీరో వాణిశ్రీ హీరోయిను అయితే సినిమా బాగుంటుంది సార్ అన్నా నేను అంటే మేము ఏదో కొత్త ప్రొడ్యూసర్లని బాలకృష్ణ అది బాలకృష్ణ అప్పుడే అన్నదమ్ముల అనుబంధం ఉన్నది ఏంటో కుర్రోడు బ్రహ్మాండం వాణిశ్రీ మంచి ఫామ్లో ఉంది మేము ఆరు త్యాగాలు సార్ గురు గారు ప్లీజ్ మాకు రకరాక మీరు ఇష్టంగా మంచి కట్టిస్తున్నారు చేయండి సార్ అన్నాడు నేను ఏం చేసేది వద్దంటేనా అప్పటికే పబ్లిసిటీ గిబ్లిసిటీ వెళ్ళిపోయింది ఉపాధి ఏమనేది నేను చేయలేదు తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ అని చండాలంగా ఉంది బాగాలే సార్ అన్న సార్ మేము ఈయనే ఇవ్వగలం సార్ లేకపోతే మా వాళ్ళు అప్పుడు సగం సినిమా అయింది ఏం చేయలేదు అట్టా నోరు మూసుకొని సినిమా తీసి ఫ్లాప్ అయ్యి నానా అవస్థలు పడ్డాం ఎట్ట అందువల్ల కాపీ కొట్టడం కాదు ఆ థాట్ రావాలి కదా భయ్య ఆ తెలివి ఆయన మానవాడు ఆయన ఆయనకి అంటే ఇలా అయితే బాగుంటుంది ఇడిపిస్తున్నా కూడా ఇడి తెలియలేదు పాపం నా చూసి కాపీ కాదు ఆయన అలా ఆలోచించాడు కాదండి సహజంగా ఈవేళ యువ దర్శకులు ఒక్క సినిమాకి ఆకాశాన్ని అందుకున్నాననే భావనతో ఉంటున్నారు మరి ఇన్ని సినిమాలు మీరు అందుకుని ఇంత సక్సెస్లు అందుకుని కూడా డౌన్ టు హెల్త్ ఎలా ఉండగలిగారంటే సార్ నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నాను ఏది శాశ్వతం కాదు నేను చేశాను అది చాలు తృప్తి నేను చేసిన ఏ గొప్ప సినిమా ఎర్ర మిగితే నా అంత ఫూల్ ఎవడు ఉన్నాడు నాకంటే గొప్ప సినిమాలు తీసిన మహానుభావులు చాలామంది ఉన్నారు మీ విజయ రహస్యం ఏంటి అసలు మీ విజయ రహస్యం ఏంటి విజయ రహస్యం ఏం లేదు కేవలం కథ నాకు మంచి కథ నచ్చితే చేస్తున్నా కథ కథనే నమ్ముకొని చేశాను తప్ప ఏమి విజయ రహస్యం ఏం లేదు మంచి కథ ఇప్పుడు మూడు మూడు అందం చేయడానికి ఏంటి కథే కదా నా ఫీలింగ్ అలాగే సగటు మనిషి అదే అమ్మాయి కాపరం అదే పవిత్ర బంధం అదే పెళ్లి చేసుకుందాం అదే అన్నీ అయ్యే బేసికల్గా మీరు రంగస్థలం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి సో అలాగా నటనలో కూడా మీకు బాగా అనుభవం ఉంది కానీ టీ కృష్ణ గారి సినిమాలో అడపా తడపాడు ఎందుకు నటన వైపు ఎందుకు నాకు అసలు పోదలుచుకోవాలి ఎందుకంటే యాక్టర్ అనేవాడు దానికి లిమిటేషన్ లేదు ఒక సినిమా ఆడింది అనుకో రెండో సినిమాకి ఎంత బాగా చేసినా నాకంటే బాగా చేసిన మా నటులు మహానటులు చాలామంది ఉన్నారు ఎందుకు అనవసరంగా మనం అంత నేను ఏదో నాటకంలో రెండు అవార్డులు ఇచ్చినంత మాత్రం నా అంత గొప్ప వాళ్ళు చేయడానికి నేను వేషణ ఇస్తే తప్పు కదా అది అయ్యే రెండు పడవలు మేము కాలు ఇవ్వకూడదు నాకు తెలిసింది మంచి కథ ఇన్నుకోవడం అని అందువల్లే అన్ని కథలు మంచి కథలే ఉంటాయి ఫెయిల్యూర్ అయిన కథల్లో కూడా ఒక మంచి కథే కథ మంచిదే ఉంటుంది మిగతా ఈ చా బ్యాడ్ అట్టి అలాగా అలా అవుతున్నాను తప్ప సినిమాలు కొంచెం మీరు దర్శకుడిగా సినిమాను మీరు తగ్గించుకున్న తర్వాత మీకు మీరుగా తగ్గించుకున్నారు సినిమాలు తగ్గించుకున్న తర్వాత నటుడిగా బిజీ కావాల్సింది అని అంటే దాసనాంధ్ర గారు క్యారెక్టర్ అద్భుతం అంటే అలాంటి క్యారెక్టర్లు చేస్తే అలాంటి ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు ఎవరు లేరు ఇండస్ట్రీలో కానీ ఆయన ఏమండి ఆయన నటుడు రైటరు 
ఇన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి అండి దగ్గర నా దగ్గర అన్ని లక్షణాలు లేవు పైగా నాకు అసలు ఆ ఏమోహం లేదు ఈ యాక్టింగ్ మాటలు కాదు పైగా మనం యాక్ట్ చేసింది అవతల వాడు చూసి అమ్మాయి ఏం యాక్టరా ఒక రోజు అంటే ప్రాణం చచ్చిపోతుంది అది ఉండకూడదు మంచి కథ ఎన్నుకొని సినిమా తీయి సక్సెస్ అయితే నీ అదృష్టం మంచి కథ అంటే నా ఒక్కడ వల్ల కాదు రైటర్ని మంచి వాడిని పెట్టుకొని ఆ రైటర్ మంచి వాడు చెప్పి ప్రొడ్యూసర్ మంచి వాడిని నిలుచుకొని ఇన్ని చేస్తే మంచి సినిమా అవుతుంది అందువల్లే సినిమా ఇది ఏ కలెక్టివ్ ఆర్ట్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఒక్క సింగిల్ మ్యాన్ హిట్ కాదు అది అంటే మీ దగ్గర దర్శకత్వం పనిచేసి సక్సెస్ అయిన దర్శకులు గురుగారు మీరు ఈ వేషం వేయండి అని ఇప్పుడు ఏ రోజు ఎవరైనా అడిగారా నన్ను ఎవరు అడగలా అంటే ఎందుకు అడగలేదండి వాళ్ళకి తెలుసు ముందు నుంచి నన్ను వేషాలు ఏమైనా టీకిష్టం గారు పెద్ద పెద్ద వేషాలు ఏమన్నారు ఓకే ప్రతి ఘటనలో రాళ్ళపల్లి వేసిన క్యారెక్టర్ ఏమన్నారు నేను ఏం సార్ అన్నాను నేను ఉద్దు గురుగారు అని నేనే రాళ్ళపల్లికి ఫోన్ చేసి గురుగారు అని చెప్పి డేట్లు అయ్యాన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ నేను చేసుకున్నాను నాకు ఇష్టం లేదు ముందు నుంచి కూడా చెప్తున్నా కదా నేను ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలని ఆ రోజే ఇప్పుడు ఖాళీ లేదయ్యా నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ చూద్దాం అని అన్నాడు అన్నానే అచంచరా అయిన ఆయన అప్పుడే నేను వేషం అసారని తిరిగితే వేష వేషాలు వేసి అనుకోవచ్చు నేను అప్పుడు అట్లా అనుకోలే నేను నేను ఆర్టిస్ట్ కాదు సార్ నేను డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ డిపార్ట్మెంట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అడుగుతున్నాను అని అన్నాను తర్వాత నేను ఈ మధ్యన మీరు రెగ్యులర్గా సినిమాలు చూస్తూ ఉంటారు మీరు చూస్తుంటాను ఏ సినిమాలు ఈ మధ్య కాలం ఈ మధ్య కాలంలో సినిమాలు చూడడానికి ఏమి ఏం గురు గారు అసలు చిరంజీవి గారు వాళ్ళే చూస్తున్నాం నేను బలగం చూశాను బలగం ఆడడానికి కారణం ఏంది అంటే అది తెలంగాణకే సరిపోయింది అది ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత చూసిన సినిమాల్లో రాంబాను చూశాను మన గోపీచంద్రి బాగాలేదు అలాగా అన్ని చాలా సినిమాలు చూసి అన్నీ ఏమి బాగున్నాయి బ్రహ్మాండంగా అయిన సినిమాలు లేవు కదా గురు బా భలే ఉంది సినిమా అని అన్నాం కదా ఇప్పుడు నేను ఇది అంట కదా నిజంగా మూడు సినిమాలు ఆయన ఫస్ట్ నుంచి బాహుబలి దాకా హ్యాట్సాప్ రాజమౌళి అదే రాజమౌళి ఆరు ఆరు నాకు అసలు నచ్చలేదు నీకు నచ్చిందా ఏంటి ఏంటి కనెక్షన్ ఉండవు ఎందుకు నచ్చలేదు మీకు అసలు అసలు నాకు అసలు ఆ స్క్రీన్ ప్లే నచ్చలేదు ఆయనకి ఈయనకి సంబంధాలు లేవు ఎవరికి అల్లూరి సీతారామ్ రాజకీయం ఈయనకి లేవు ఆ సినిమాలు ఎగరడం ఆ మనుషులు ఎగరడం అయ్యి ఏదో టోటల్ గ్లోబల్ వైజ్గా సినిమా రికార్డ్స్ బదులు కొట్టింది కదా సినిమా కొట్టింది అంటున్నారు భయ్య ఇప్పుడు నాకు నచ్చని వాళ్ళ దేశం అంత ఆడకూడదు అని ఏం లేదు కదా నాకు తెలిసిన వరకు నాకు నచ్చల అయ్యో ఇంత గొప్ప డైరెక్టర్ ఇది తీసాడు ఏది అనిపించింది నాకు అంత గొప్ప డైరెక్టర్ ఇంకేంది తీయడం అరే ఆ బా నీవు చేమతో కూడా అంత బాధ తీసాడే ఇదేంది దీనికి ఏమి ఏమి ఏం చెప్పాలని తీశారు ఆస్కార్ అవార్డు అందుకున్న సినిమా ఆస్కార్ వచ్చింది అని మీరు అన్నారు ఓబాలు బట్ ఆస్కార్ వచ్చింది ఏమొచ్చింది ఆస్కార్ వచ్చింది ఏంటి మంచి సినిమా అని అట్లా అనుకుంటాను కూడా అని కాదు నేను రాజమౌళిని కించపరచాలి ఆ సబ్జెక్ట్ నా మీరు ఎవరిని ఏది అడగరు ఎప్పుడు అడిగిన సందర్భం బట్ ఇప్పుడు లేవు నాకు తెలిసి అలాగే యాభై పైగా సినిమా చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు కానీ దీనికి మీ మంచితనమే మీ విజయాలకు కారణం కావచ్చా మంచితనం అని నేను అన్నబయ్య నేను సబ్జెక్ట్ మంచిది హిట్ ఇస్తూ ఉంటే వస్తూ ఉంది ఒక మంచి సినిమా తీసి అనుకో ఇంకో మంచి సినిమా వచ్చి ఇంకో మంచి సినిమా తీస్తే ఇంకోటి వస్తుంది వరుసగా నాలుగు సినిమాలు బ్లాక్ తీసిన తీగని సినిమా ఎందుకు వస్తుంది నాకు ఆలయం ఆడాల ఆడల తొలి వాళ్ళు పాడాల ఆడల అన్ని సినిమాలు ఆడి ఉంటే దర్శకుడు మీరు కంటిన్యూ అయ్యేవారా ఆడి అయ్యేవాడు లేదా నాకు తెలియదు అంటే ఆడి ఉంటే సక్సెస్ అయి ఉంటే కంటిన్యూ అయ్యేవారా సక్సెస్ అయి ఉంటే అన్నం ఇప్పుడు ఆలయం మీకు పాయింట్ 
రెండు మొక్కలు చెప్తా అది రిలీజ్ కాల ప్రింట్ మీద చూసి ఉండరు ఆలయం అంటే ఏంటంటే ఒక ఇండియా ఇండియాలో ఎన్ని కులాలు ఎన్ని మతాలు ఎన్ని ఉన్నాయో అన్నీ ఆలయంలో ఉన్నాయి ఆ ఇంట్లో అందరూ ఉన్నారు ఎవరు బంధువులు ఉన్నారు చుట్టాలు ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు ఆ ఇంట్లో ఒక శాఖలు ఉన్నాడు వాడు కూడా బంధువులే ఆయన ఆఖరికి ఒక దొంగ కూడా ఉన్నాడు బ్రహ్మానందం ఇస్తాడు ఆ క్యారెక్టర్ ఎట్ట అయ్యిందంటే అది లాస్ట్లో చెప్తాం మనం ఆ ఇంట్లో ఉన్నది ఏంటంటే కులాల మతాలు లేవమ్మా ఆదివారం వచ్చింది అనుకో అందరూ ఆడ మగ అందరూ చెట్ల బ్యాగ్ ఆడుకుంటారు తాగి వాళ్ళు తాగుతారు అన్నీ చేస్తారు సోమవారం అయితే మళ్ళీ శనివారం ఏంటి దాకా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తారు అసలు ఒకరికొకరు రిలేషన్షిప్ అని ఇదేమి లే అంత అంత ఫ్రీడమ్ మా ఇంట్లో అంత ప్రేమలు ఉంటాయి అంత ప్రేమ ఆ ఇంట్లో లాస్ట్ క్లైమాక్స్ చేద్దాం బ్రహ్మానందం ఒక దొంగ వాడు దొంగతనం చేద్దామని ఆ ఇంట్లోకి వస్తాడు వస్తే జనం నిండా ఇంటి నిండా జనం ఉన్నారుగా ఆ బ్రహ్మానందం వాడు పోతుంటే ఆవిడ బాబా బాబు ఈ డబ్బులు ఆ బిర్యాలు పెట్టయ్యా అని అయితే కట్టేస్తుంది దొంగ చేతి ఈడు ఇదేంటి నా చేతికి ఇచ్చింది అని అనుకొని ఆయన ఏలు పెట్టుకుంటాడు ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం తర్వాత చూస్తే ఒక నగలు రెండు నగలు పెట్టి బాబు బాబు ఆ పెద్ద బిర్యా ఉంటుంది దాన్ని పెట్టేయాలి అలా ఏమ నేను దొంగతనం చేయాలని వస్తే వీళ్ళు నాకు అన్ని నాకే వాళ్ళే ఇస్తున్నారు ఇంటి ఎందుకు దొంగతనం చేయడు ఆయన ఇంట్లో ఉండిపోతాడు క్లైమాక్స్లో ఇంతకీ నువ్వు రా అని అడుగుతాడు ఆ ముసలి అయిన అదే నువ్వు ఎవరు అంటే ఈ వంద మంది ఉన్నారు కదా ఈ బంధుత్వాలు ఎవరు ఏంటి అయ్యాను ఎవరు రా అంటే అయ్యా దొంగనే అంట దొంగ ఎట్రా అంటే ఇట్టెట్టెట్టెట్ట ఆయన నవ్వుకుంటాడు ఇలాగే ఒక సాకులు కొడుకు ఆ ఇంట్లో ఒక మనిషిలాగా మేలుగుతుంటాడు ఆస్తులు పంపకాలు గొడవ వస్తుంది అందరికీ ఆస్తులు ఇవ్వాలి అదిగో ఆ అన్నకి మా అన్నకి రెండు ఎకరాలు మూడు రెండు ఎకరాలు ఇడికి మూడు ఎకరాలు అని చెప్పి పెద్ద ఆయన పంచుతుంటే చిన్నోడు పెద్దోడు కానీ ఎవడా కానీ పెద్దోడు చిన్న పెద్దోడు అంటాడు ఏ తా ఏంటి తాత ఆ వాడికి ముగ్గురు నలుగురు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు వాడు నువ్వు ఇచ్చే రెండు ఎకరాలు అట్టి సరిపోతాయి ఎవరైనా నాకు రెండు ఎకరాలు ఎందుకు ఇచ్చేవాళ్ళని అన్నారు కానీ వాడికి ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు వాడికి రెండు ఎకరాలు ఇచ్చి అట్టి సరిపోద్ది అంటాడు ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇల్లు ఒక దేవాలయం ఒక ఆలయం అంత ఆలయంలో ఈ ఈడున్నాడే శివాజీ అంటే అప్పుడు అత్తారింటికి దాడేది కూడా ఇదే పాయింట్ ఇదే పాయింట్ ఆడు ఆ శివాజీ తీసుకొచ్చాడు కదా వాడిని అల్లుడిని ఇంటికి వాడు క్రిమినల్ అయ్యి వాడు ఏదో గందరగోళం చేయడం వాడిని అంటాడు ఎవరు బ్రహ్మానందం వాడు కానీ నేను దొంగనే కూడా ఇంటికి మంచి చేశాను నువ్వు అల్లుడు పోయిండి నువ్వు ఇంటిని చెండాలని చేసావని అట్ట సినిమా పోయా కానీ ఆ సినిమాని ప్రొడ్యూసర్ చేత కాక రిలీజ్ చేసుకునే శక్తి లేక దాన్ని పాడు చేశారు ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ అని రాజు ఇప్పుడు వీరసింహారెడ్డిలో వచ్చేస్తుంది అమ్మాయి చెప్తా భయ నువ్వు సినిమాని నువ్వు చేసావు కష్టపడ్డావు అన్నీ చేసావు ఆ సినిమాను వాళ్ళ నాన్నే ఒరే మంచి సినిమాని పాడు చేసేవారు ఆయన తెలిసిపోయి ఇంకో థియేటర్లు వేసి ఆడిచ్చాడంటే ఏం చేయాలా అలాంటప్పుడు ఎందుకు వద్దు మనకి ఏది ఆలయం అసలు అట్ట ఎట్ట వాడు ప్రొడ్యూసర్ ఏం చేశాడు నేను ఎవరిని అడుగుతాం నా ప్రొడ్యూసరే నాకు నా డబ్బులే కరెక్ట్ వాడిని పట్టుకుని మీ సినిమాలో రిలీజ్ చేస్తే ఏది మీకు బెస్ట్
రీ రిలీజ్ అని పాయింట్ ఏం భయ పవిత్రం అందరం చేస్తే ఆడదా పెళ్లి చేసుకుందాం చేస్తే ఆడదా అమ్మాయి కాపురం చేస్తే ఆడదా ఆడతాయి అమ్మాయి కాపురం చేయి సగటు మనిషి చేయి అదే కాదు అమ్మాయి కాపురం ఎంత సెంటిమెంట్ అదే కాదు భయ ఆ సినిమాలో అది స్నేహితులు 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 కూడా ఒక ఆడదాన్ని ఎంత హింస పెడతా ఉంటే స్నేహితుడు హెల్ప్ చేసినంత పేరు చేయదు అంటే హీరోకి హీరోయిన్కి ఈక్వల్ క్యారెక్టర్స్ అట్టా నేను అనేది ఒకటే పోయి మన ఈ రిలీజ్ చేస్తే అంత ఈ రిలీజ్ అని కాదు కానీ మనకి వద్దు ఎందుకంటే కష్టపడ్డ వేరు పోయ కష్టపడ్డందుకు సినిమా హిట్ అన్నా కావాలా కానీ డబ్బులన్నా బాగా రావాలా ఈ డబ్బులు నేను ఎప్పుడు పెద్ద గొప్ప ఆశయం ఇచ్చిన వరకు ఏదో మాట్లాడుకోవడం తీసుకోవడం ఈ ఇదేంది ఇది సినిమా ఆడిస్తు మంచి సినిమాని కూడా ఆడిస్తుకపోతే ఎందుకు కష్టం ఎందుకు పైగా నాకు సెవెంటీ ఇయర్స్ దాటిపోయింది ఈ స్టేజ్లో పోయి ఒక సినిమాకి నేను ఎంత కష్టం అవసరమా చాలామంది సినిమా రంగంలో చాలా చాలామంది సినిమా రంగంలోకి వచ్చి అవకాశవాదులు ఉంటారు అయితే విజయం వస్తే వెనకే ఉంటారు కానీ అభిజయం వస్తే మాత్రం దూరంగా జరిగిపోతారు మీ విషయంలో అలా ఏదైనా సంఘటన ఏదైనా జరిగినాయి అసలు నా అప్పుడు ఒకటి పయ్య విజయం వచ్చినా అభిజయం వచ్చినా ఇప్పుడు అది ఎవరిని అంటాం వెంకటేష్ రెండు సినిమాలు ఇచ్చాడు రెండు సినిమాలు ఆడినాయి మూడో సినిమాకి అంటే ఇవన్నీ చెప్పుకోవడానికి బాగు నేను ఎయిర్పోర్ట్లోకి అవు ఎక్కడికి వెళ్తుంటే ఆర్బీ చౌదరి ఆయన పక్కన ఇంకొక ఆయన ఉంటాడు జైన్ ఎవరు ఒక పరాసీన్ వాళ్ళు వచ్చారు ఎయిర్పోర్ట్ సుబ్బయ్య గారు ఆయన మన వెంకటేష్ గారు డేట్ ఇచ్చారు మీరు చేయండి అని అన్నారు అప్పటికి నేను మాణిక్ అనే సినిమా ఒప్పుకోవాలన్న శ్రీకాంత్ షూటింగ్కి వెళ్తున్నాను నేను వెళ్తాను పైగా అప్పుడు ఎన్ని డైరీలో రాసేవాళ్ళు ఎన్ని డేట్లు ఎన్ని రోజులు ఎన్ని రోజులు ఎన్ని రోజులు అని అయితే సార్ మూడో సినిమా కూడా వాళ్ళే చేయాలంటున్నారు సార్ ఇది నేను నేరే దారి లేక నేను చేయను నేను మూడో సినిమా కూడా వెంకటేష్ని డేట్లు వాళ్ళకు వస్తాయి వాళ్ళు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సార్ ఆయన అన్నాను అంటే అంతకంటే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అయిపోయింది ఆ తర్వాత సినిమా వాళ్ళు ఏం చేసారు వెంకటేష్ ఘర్షణ అది జరిగింది ఫుల్గా పోయింది అది అయిపోయింది తర్వాత శ్రీమతి వెళ్ళి వస్తా అని రాఘవేంద్ర రాఘవత్తి తీసారు అది పోయింది చక్రం అనే సినిమా తీసాడు ఇప్పుడు కృష్ణం సినిమా ఎందుకు ప్రభాస్ హీరోని పెట్టి చేద్దాము అని ప్రొడ్యూసర్స్ ఆయన దగ్గరికి పోతే మీరు కృష్ణం సిన్ డైరెక్టర్ పెట్టుకోండి కృష్ణం సిని దగ్గరికి పోతే కృష్ణం సి కో డైరెక్టర్ ద్వారా ఒక డబ్బులు ఎంతో ఇచ్చి ఆడి మళ్ళీ డేట్ పట్టుకోని ఆడి ద్వారా బట్టి డేట్ పట్టుకొని అది తీశారు సూపర్ మొత్తం ఇద్దరు ఇడిపోయారు అందరూ వాళ్ళ అయిపోయి ఏమన్నా అని అందువల్ల నేను అనేది పోయా ఇప్పుడు వెంకటేష్ ఘర్షణ ఇది ఆడద్దా ఆడదా రెండు సినిమాలు మనం సినిమా తీసాం అని మూడో సినిమా గురించి ఆయన చెప్పాడా ముచ్చట పని పెట్టుకొని ఇంకో సినిమా చేయండి అనొచ్చుగా అందులో ఘర్షణ యాక్షన్ అంటే వెరైటీ చేద్దామని అన్నాడు ఆయన ఫీలింగ్ అయింది అందువల్ల ఇండస్ట్రీలో పోయా మన తన అని కాదు కానీ మనకు అవకాశం వచ్చి అదృష్టం ఉంటే వస్తుంది రాలేదా బాధపడి లాభలే మనం తినడానికి ఉండడానికి ఉంది భయ్య ఇప్పుడు లేని వాళ్ళు ఎంతమంది పాపం నాకంటే మహా తెలుగుగాలలో డైరెక్టర్లు చాలామంది ఉండొచ్చు ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకి రాలా అవకాశాలు దానికి ఏం చేద్దాం మీరు చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు వెంకటేష్ రాజశేఖర్ అలాంటి స్టార్స్తో వర్క్ చేశారు సూపర్ హిట్స్ ఇచ్చారు 
అలాగే ఓ కొత్త యువ నటులతో కూడా వర్క్ చేశారు ఆ తేడా ఏమన్నా మీరు ఉండేదా ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే పెద్ద హీరోలతో చేస్తే దాని ఖర్చు వేరు దాని బిజినెస్ వేరు దాని వ్యవహారం అంతా వేరుకుంటుంది అది చిన్న హీరోతో చేస్తే ఇప్పుడు తొలి వల్పు సినిమా మేము న్యూజిలాండ్ పోయి తీసాం సాంగ్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఏం చేశాడు అమ్మడు కొనడానికి వచ్చితే అమ్మమ్మ వచ్చితే ప్రొడ్యూసర్లు మేము ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాం న్యూజిలాండ్ వెళ్ళాం అక్కడికి వెళ్ళాం ఇక్కడికి వెళ్ళాం రూపాయికి యాభై రూపాయలు చెప్పాడు ఐదు రూపాయలు కాదు అని చెప్పాడు చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఈయన అమ్మలా ఈయన ఉద్దేశం ఏంటి ఇతను ఒక ఫిక్టిం క్రిమినల్ పోయిండు అతను అతను ఏం చేశాడు ప్రతి సినిమా ఈనాడులో ఇది పెడతా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ సినిమా కూడా ఈనాడులోనే పెట్టాడు ఈ అసలు ప్రొడ్యూసర్లు ఏంది ఒంగోలు వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళందరూ డబ్బులు వేసి నాగేశ్వరరావు పేరు మీద నాగేశ్వరరావు ఇచ్చేవాళ్ళు నాగేశ్వరరావు నిర్మాతగా వేసుకొని సినిమాలు తీసాడు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత చెక్కులు కానీ ఇంకోటి కానీ ఎప్పుడు సగటు మనిషి ఆడిందిగా అమ్మాయి కాపరం ఆడిందిగా దాంట్లో ప్రాఫిట్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చాడు ఇచ్చాడా వాళ్ళకి ఇవ్వలా వాళ్ళకి అసలు సమాధానం చెప్పలా ఈయన వీళ్ళు ప్రొడ్యూసర్లో పార్ట్నర్ అని కూడా తెలియదు పాపం నాగేశ్వరరావు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు వాళ్ళు సినిమా వాళ్ళు వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళు న్యాయంగా వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చిన వరకు చెప్పులు ఇస్తారు అంతే కదా ఈ చెప్పులని ఈయన జైల్లో పెట్టుకుంటాడు వాళ్ళకేమి తెలియదు మీరు చాలా ఓపెన్గా చెప్పేస్తారు అండి అవును కరెక్ట్ భయ తర్వాత తెలిసింది మాకు వాళ్ళు కథపడి గురువా మేము డబ్బులు పెట్టాం గురువా ఆ పేరు ఎప్పుడైతే తెలుస్తుంది కదా అది అలాగే అయ్యేగా నాగేశ్వరరావు మళ్ళా ఒంగోలు బాడుగా ఇక్కడే ఉంటాడు ఇప్పుడు అంటే వర్క్ విషయంలో కూడా తేడా ఉండేదండి హోమ్ వర్క్ విషయంలో పెద్ద సినిమాలకి చిన్న సినిమాలకి డిఫరెన్స్ అంటే భయ హోమ్ వర్క్ తేడా ఉండదు భయ పెద్ద సినిమాకి చిన్న సినిమాకి సినిమా చిన్న సినిమా అయినా కూడా మనం తీసిన సగటు మనిషి ఎంత ఎంత ఖర్చు తక్కువలో తీసాం అమ్మాయి కాపురం ఎంత తక్కువలో తీసాం ఇవన్నీ తీసాం ఏ అవి బాగా అండిగా దీపక్ వంద రోజులు వంద రోజులు వంద రోజులు ఆడితే ఆయన ఏం చేసాడు అది చేసాడు అంటే ప్రొడ్యూసరు వంద రోజులు ఫంక్షన్లు వదిలేసి మా ఒక ఇచ్చే బంగా చేను ఒకటి ఇచ్చాడు అలాగే పోకూరు బాబురావు అన్న అన్న డెస్ ఆడి అన్న డెస్ చేయలే మా మాకు రేట్లు పెంచలా పేరు పే కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళు కాంబినేషన్ కానీ నేను కమ్యూనిస్టు మన మనస్తత్వం నాకుంది ఆయన కమ్యూనిస్టులు వాళ్ళు నిజం అయితే సమానత్వం ఉండాలిగా అది మీ కెరీర్ ప్రారంభంలోని బాలబాబుతో ఇన్స్పెక్టర్ ప్రతాప్ సినిమా చేశారు ఆ అనుభవాల గురించి ఫస్ట్ బాలయ్యబాబు వచ్చి మన హరికృష్ణ గారి ఆఫీస్కి వస్తూ పోతూ ఉండేవాడు విజయశాంతి వీళ్ళతో ఒక జనరల్గా ఫ్యామిలీ లాగా ఉండేవాళ్ళు ఆ అమ్మాయి బర్త్డే ఇస్తే వీళ్ళు చేయడం ఇట్లుండేది అప్పుడు చిన్న అబ్బాయిని ఒక ఆయన ఉండేవాడు వాళ్ళ దగ్గర ఆయన కూడా మన ఇతన్ని అత ఊరిని బాలయ్యని బాబు డేట్లు ఫ్రెండ్షిప్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే బాలయ్య బాబు కూడా అప్పుడు మా బాగుండేవాడు అనుకోకుండా బాలయ్య గారు డేట్లు ఇచ్చారు ఇచ్చారు అది బ్రహ్మాండంగా ఆడిన సినిమా ఫంక్షన్ చేయిపోయిన ఉండవల్లనే ఆయన మళ్ళా నెక్స్ట్ అయ్యో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వాళ్ళకి డేట్ చెప్పలేదుగా ఓకే ఫంక్షన్ చేయలేదని ఫంక్షన్ చేయలేదు ఫంక్షన్ చేయలేదని డేట్ ఇవ్వలేదా మీరు ఊరికి నేను కాదు నాకెక్కడ సార్ నాకు అరుణ కిరణానికి ఫస్ట్ సినిమా చేశాను అరుణ కిరణానికి డబ్బులు ఇవ్వలే 
తర్వాత ఇదే ప్రపంచం డబ్ల్యూలా ఇన్స్పెక్టర్ ప్రతాప్ డబ్ల్యూలా ఈ మూడు సినిమాలకి ఖర్చులకి ఇచ్చేవాళ్ళు గడవడం కోసం రెమ్యూనరేషన్ ఇస్తారు మనోళ్ళే కదా అనుకుంటే చివరికి మమతలకు వెళ్ళి సినిమా అది కూడా తీసాం అది హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ సూపర్ సినిమా అది దానికి ఏమైంది నేను అప్పటికి ఇస్తారు 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 అని ఏ ఇవ్వడం లే చిన్న అబ్బాయి ఏందన్న ఇది మూడు సినిమాలు అయ్యో ఫస్ట్ సినిమా ఇచ్చారని అడగల రెండు సినిమా ఇచ్చారులే అని అనుకుంటే ఇది ఇదే ప్రపంచం మంగళగిరి రైల్వే ట్రాకుల మీద రావు బ్రతుకులతో తీసాం ఆ సినిమా అప్పుడు సరే ఏది ఇవ్వలే కానీ ఈ ఈ సినిమా కన్నా ఇన్స్పెక్టర్ ప్రతాప్ కన్నా ఏదైనా ఇస్తే ఇవ్వలా అంటే ఖర్చులకి ఇస్తుండేవాడు పదిహేను వేల పదిహేను మనం ఇంటికి ఇస్తారు ఇవ్వాలి కదా రేపు ఇస్తారు మన అని అనుకుంటాం మమతలకు వెళ్ళికాడికి వచ్చినప్పుడు నేనేమన్నానంటే అన్న వద్దు మంచితనం అనేది ఎంతవరకైనా ఉండొచ్చు నేను మూడు సినిమాలు తీసాను ఇది నాలుగో సినిమా ఇది హండ్రెడ్ డేస్ జరిగిపోతుంది మీరు ఇంతవరకు నాకు డబ్బులు ఇవ్వలా లేదన్న నీకు ఒక టూ ఫిఫ్టీ ఎంతో ఇద్దామని అనుకున్నారన్న అని చిన్న అబ్బాయి గారు చెప్పారు ఆ టూ ఫిఫ్టీ గీ ఫిఫ్టీ మీరు ఏమి ఇస్తారు తీసుకొచ్చి ఇవ్వండి ఫంక్షన్కి వస్తా ఫంక్షన్కి వస్తా లేకపోతే నేను రానన్న ఫంక్షన్ చేయాలా డైరెక్ట్ లేకుండా ఫంక్షన్ ఎట్టా నేను చెప్పాను ఏమండి నాకు డబ్బులు ఇవ్వలా నేను స్టేజ్ మీదకి ఎక్కి హరికృష్ణ గారు దేవుడు ఆయన ఈయన ఈయన నేను ఎలా పొగిడేదండి నేను రాను అన్న లేదన్న దయచేసి నువ్వేమనుకోదు నేను ఇంకా రేపు ఏడు లోపల ఇస్తామన్నారు ఫంక్షన్కి వెళ్ళా ఫంక్షన్ అయిపోయింది అంతే అంతే సంగతే ముందు కమిట్మెంట్ అగ్రిమెంట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ సినిమా ఇచ్చిన వాళ్ళు ఫస్ట్ సినిమా ఇచ్చిన వాళ్ళని ఏమండి నాకు ఎంత ఇస్తారని నేనేం అడిగేది మాకు ఇదే ప్రపంచం మేము సినిమా తెస్తుంటే వీళ్ళు కళ్యాణ ఈ బాబు గారితో తీశారు కళ్యాణ ఏదో తీశారు ఊటీలో రైతులు ఊటీలో రైతులు రైతులు చేస్తారనమాట ఊటీలో ఇక్కడ కాదు రైతులు బాపు గారికి జనంలో తీయడం ఇష్టం ఆయన అందుకని ఊటీలో రైతులు ఊటీలో పని చేస్తుంటారు ఆయన చిన్న అబ్బాయి వచ్చేసి నీ అమ్మ మా గుర్రానికి అయినా ఆ హీరో గుర్రం మీద తిరుగుతాడు మా హీరో గుర్రానికి ఇచ్చిన గుగ్గిల్ అంత అవదాయం రావడానికి ఈ సినిమా ఇది ఇదే ప్రపంచం ప్లాట్ఫామ్ మీద అంత అడుక్కు తినేవాళ్ళు టికెట్ కలెక్టర్లు మీకు ఏడానికి చూస్తే చూడు అది కేవలం లైఫ్ అది ఇది సరిత పిచ్చిదానికి వేసింది ప్రాస్టిట్యూట్ అవ్వద్దు ప్రాస్టిట్యూట్ అవ్వదు ఒకడ ఒక మోతుబరి ఆ అమ్మాయిని వాడుకొని లైట్లో నుంచి తోసి పది అవుతాడు ఆ అమ్మాయికి మెంటల్ అప్సెట్ అయిపోతే బిస్సగాళ్ళు వాళ్ళు ఇళ్ళు ఆ అమ్మాయిని ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు అది అసలు సూపర్ క్లైమాక్స్ మీరు చూడండి ఎందుకంటే ఇది మనం చెప్పుకున్నాం భయ్య మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు ఇవన్నీ మీరు పేపర్లు వేయలేదు వద్దు పేపర్లు వేసినా వేస్తూ ఇప్పుడు ఎప్పుడు లాభం ఏంటి భయ్య ఎప్పుడో జరిగిన కథని ఇప్పుడు అసలు వేస్ట్ అలాగే చిరంజీవి గారితో హిట్లర్ అన్నయ్య రెండు సినిమాలు చేశారు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి అలాగే చిరంజీవి గారు కొంచెం గ్యాప్ తర్వాత ఈ సినిమాని ఒప్పుకుని చేశారు అది ఎలా ఒప్పించారు అది ఎలా జరిగింది ఎవరు ఒప్పించారు ఎవరిని చిరంజీవి గారు కొన్నాళ్ళు గ్యాప్ తీసుకున్న తర్వాత హిట్లర్ సినిమా చేశారు కదా అది తీయడానికి కారణం ఏంటంటే అర్థం మీరు వరుసగా ప్లాప్లు చిరంజీవి గారు మేకప్పే వేయలా సినిమాలు ఆపారు అందరు వాళ్ళ వాళ్ళ వరకు మనం ఇప్పుడు ఎట్ట హిట్ కావాలా ఎలా అని ఆలోచించి ఆలోచించి ఆలోచిస్తుండగా హిట్లర్ అనే సినిమా ఉంది అని మొన్న ఈ మధ్య దీంట్లో దేంట్లో వేసారు భయ్య హిట్లర్ అనే సినిమాకి హీరో చిరంజీవి డైరెక్టరు ఈవి సత్యనారాయణ అనుకోని అయ్యో 
నేను దేంట్లో చూసాను అయి తర్వాత ఈ విషయం చిన్న డేట్లు లేవు అటు చిరంజీవి డేట్లు లేవా చిరంజీవి బదులు ఇంకెవరన్న హీరో ఏదో సంథింగ్ అయింది దాని బదులు ఉచ్చాల సభ్య వచ్చాడు చిరంజీవి గారు వచ్చారని వేసారు ఊరికినే ఎలా దే అక్కడో నాకు తెలియదు దీంట్లో యూట్యూబ్లోనో వాట్యూబ్లో అలాంటి ఒకటిలో అంటే అప్పుడు ఆలోచించి హిట్లర్ చూసి నచ్చి ఈ హిట్లర్ సినిమా సెంటిమెంటు అంతా ఉంది సిస్టర్ సెంటిమెంటు ఇది ఎవడైతే బాగుంటుంది ఉచ్చాస ఇదే బెటర్ అని చెప్పి అప్పటికి అసలు ఆయనకి నేను మామగారు తీసా ఎవరికి ఆయన కూడా అవునండి సుబ్బయ్య గారు అయితే బాగుంటుంది అని ఆయన అంటే అప్పుడు అప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిసి అనుకోని సరే కరెక్ట్ అయిన సుబ్బయ్యను పెడదా అని సుబ్బయ్యను పెట్టాడు అన్నయ్య అన్నయ్య సినిమా రావడానికి కారణం కూడా అదే ఏమిలే నన్ను ఇది అడిగాడు అరవింద్ గారు అరవింద్ గారు ఏమి అడిగారంటే పవిత్ర బంధం కన్నడలో చేద్దాం అన్నాడు సార్ నేను ఇక్కడ చేశాను కదా మళ్ళా ఇదే షాట్లు ఆడబోయేందుకు మీకు దయ ఉంటుంది మీద మీకు పుణ్యం ఉంటుంది ఇదని నాకు ఇస్తే ఒక్కొక్క వేరే సినిమా ఇంకో సినిమా మీ బ్యానర్లో ఒకటి ఇవ్వండి సార్ అని అడిగాను నవ్వి గమ్మని ఉన్నాడు ఆయన దానివల్లనే ఇది కూడా సెంటిమెంట్ చేసింది మీ అన్నదం ఉంది అందువల్ల వాళ్ళ నిర్మించారు రామనాయుడు గారు తీశారు కదా అనిల్ కుమార్ అనిల్ కపూర్ వాడు తీశాడు ఆల్ లాంగ్వేజ్ పవిత్ర బంధం వచ్చి ఆల్ ఓవర్ ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్లో సెవెన్ పిక్చర్స్ రీమేక్లు అయినాయంట ఇది సిక్స్ పిక్చర్ కన్నడం అన్నిట్లా అడిగింది అందువల్ల ఒకటి భయ్య కొన్ని చెప్పుకోకూడదు కొన్ని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు మీరు ఇవన్నీ రాయడానికి మీకు మీకు వదద్దు ఎందుకంటే నిజాలు ఉంటాయి అవి ఇది చెప్పలేదు కదా మనం చిరంజీవి గారి మేకప్ వేసుకోలేదు అందువల్ల ఇది అది మనకు కాదు ఇండస్ట్రీలో అనుకుంటారు నీకు తెలిసే ఉంటుంది మీరు సెకండ్ ఇన్నింగ్కి స్టార్ట్ చేయడానికి దర్శకుడిగా మారడంలో టీ కృష్ణ గారి పాత్ర ఎంతవరకు ఉందండి టీ కృష్ణ గారి పాత్ర చాలా ఉందండి దర్శకుడిగా మారడానికి అంటే ఫస్ట్ అరుణ కిరణం హరికృష్ణ గారు నేను ఉందే మాత్రం దేవాలయం నేటి భారతం నుంచి కంటిన్యూగా చేస్తున్నాను టీ కృష్ణ గారితో అప్పుడు చూశాడు హరికృష్ణ గారు షార్ట్స్ అన్ని నేను చెప్పడం అంటే ఈయన గిట్టి షార్ట్ డివిజన్లు ఈ అంత పెద్ద అప్పుడు లేదు ఆయన ఇవన్నీ నేనే చూసుకోవడం చూసి సుబ్బయ్యకి ఇస్తే బెటర్ కదా అని నవలిచ్చాడు నవలిస్తే ఇట్లా నవల్ బాగుందండి సినిమా తీయొచ్చు అని వాడి బంగారంగా తీయొచ్చు అన్నాను అంటే అప్పుడు అరుణ కిరణం ఓకే సుబ్బయ్య నువ్వే చేయి డైరెక్షన్ అని చెప్పారు టైటిల్స్ రాయమన్నారు ఓ నేను వంద రాసా యాభై రాసా ఒక్క టైటిల్ ఒప్పుకోవాలా వాటిల్లో ఫస్ట్ టైటిలే అరుణ కిరణం టీక్ష గారు వచ్చారు ఆఫీస్ కృష్ణ టైటిల్స్ చూస్తూ ఈయన లిస్టులు ఇన్ని ఉన్నాయి వీటిలో ఏది నువ్వు ఓకే చేస్తావు అన్నాడు ఫస్ట్ కృష్ణ గారు చూ చూ చూసి అరుణ కిరణం అన్నాడు అయిపోయిందా దాని తర్వాత ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి సుబ్బయ్య ఎప్పుడో సినిమా చేశాడు తర్వాత నాతో చేశాడు ఇప్పుడు సినిమా ఇతను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పడానికి పాంగ్రూలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు పాంగ్రూ ప్రెస్ మీట్లో ప్రెస్ వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు నేను స్టేజ్ మీద ఉన్నా అందరూ ఉన్నాం ఇప్పుడు ఈ సుబ్బయ్య ముత్యాల సుబ్బయ్య ఎదుర్కొ అరుణ సినిమా చేస్తామన్నాడు ఖచ్చితంగా మంచి డైరెక్ట్ చేస్తాడు అది ఇది అని లాస్ట్లో ఒక మాట అన్నాడు నేను ఇన్ని సినిమాలు డైరెక్ట్ చేశాను బాగా చేశాను అన్నారు అందరు ఓకే నేను డైరెక్ట్ అన్నాయి కానీ నా డైరెక్టర్ ముత్యాల సుబ్బయ్య నా డైరెక్టర్ ముత్యాల సుబ్బయ్య అన్నాడు నేను ఏడు చేశాను మాట్లాడమన్నాను నాకు మాటలు అలా ఏడుకు వచ్చింది 
ఇంత మంచోడు వాడు ఉంటారా అప్పుడు అంతే కదా లైఫ్ ఇచ్చి లైఫ్ ఇచ్చినట్టే కదా కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చినట్టే కదా అరే ఈయన నా డైరెక్టర్ ఈయన అని అనడం ఎవరన్నా అంటారండి అది ససాలు వచ్చింది జరిగి ఉంది మీరు చూసారు అర్థలేదేమో కానీ బట్టి ఈ మాట అన్న తర్వాత నాకు స్టేజ్ మీద ఎక్కువ మాట్లాడమన్నారు స్టేజ్ మీదనే ఉన్నా మాట్లాడమన్నారు నాకు ఏడుస్తున్నాను నా వల్ల కాదా తర్వాత అన్న ఏమండి మంచిదనే ఒక అర్థం ఉంది నేను డైరెక్ట్ చేసిన సినిమాలకి నేను డైరెక్టర్ అయినా నాకు డైరెక్ట్ అయిన అనే అంత గట్స్ ఎవరికి ఉంటే మహానుభావుడు అన్నాడు అందువల్ల నువ్వు అన్నావు కదా ఏది నీకు ఎవరైనా సపోర్ట్ చేశాడని ఆయనే సపోర్ట్ చేశాడు వల్ల ఉంటారు భయ ఎవరొకడో మంచివాళ్ళు ఉంటారు చెడ్డవాళ్ళు ఉంటారు మంచి చేసేవాడు ఇప్పుడు టీ కృష్ణ గారు లాంటి వాళ్ళు మంచోడు కాక చెప్పయ్య టోటల్ గా ఇండస్ట్రీలో మంచోళ్ళు చెడ్డలు అందరూ ఉంటారు అందరినీ కలుపుకో మోస్తుంది మా తల్లి సినిమా అలా తల్లి అందువల్ల ఇవన్నీ చెప్పుకోవడానికి కాదు ఇప్పుడు మీరు మీరు ఇవన్నీ వీటిలో ఏ రాయాలో ఏ రాయి కొడితే మీరే చూసుకోండి ఈ యాభై వేల సినీ ప్రయాణంలో మీ మనసుకు బాధించిన సంఘటనలు అలాగే అత్యంత ఆనందాన్ని తీసుకొచ్చిన విషయాలు అంటే ఏంటి అది కష్టం భయ్య ఎందుకంటే బాధించిన యాభై యాభై చిత్రాల సంగతి కాదు యాభై చిత్రాలు అంటే ఇప్పుడు నేను సినిమా కోడైరెక్ట్గా చేరి ఒక సినిమా తీసి మూడు బళ్ళ బంధు అనే సినిమా అది ఫెయిల్ అయ్యి ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చి సినిమా సినిమా ఇస్తామని చెప్పని చెప్పి వెళ్ళి నేను కనపడే వాళ్ళు కాదు ఒక్కరు ఒక ఐదు వేలు ఇచ్చి తర్వాత కనపడేవాళ్ళు కాదు నేను ముగ్గురు బిడ్డలు అప్పుడే నా భార్య కుటుంబ పోషణ కొంచెం ఇవాళని ఏం చేయాలి ఎలా పోషించాలనే పరిస్థితిలో ఉండగా నా దగ్గర పనిచేశాడని నన్ను కో డైరెక్టర్ ఇది ఇది పెళ్ళి అంట విజయభాస్కర్ అతను వచ్చి గురువ నా సినిమాకి నేను కో డైరెక్టర్గా చేసుకుంటూ నాకు పెద్ద హీరోతో సినిమా వచ్చింది కదా అంటే అలాగే అని చేరాను ఓకే అర్థమైంది ఓకే అప్పుడు కుటుంబ పోషణ కోసం చాలా చేరాను ఓకే అక్కడి అంటే ఆ మూడేళ్ళు నానా బాధలు పడ్డాను రెండు మూడేళ్ళు మూడు బళ్ళు వందల వెళ్ళి ఫెయిల్ అయింది వస్తారు పోతారు వస్తారు పోతారు ఎవడు డబ్బు డబ్బులు ఐదు వేలు రెండు వెయ్యో ఇస్తే సినిమా అయిపోద్ది అన్నట్టు ఆ తర్వాత అసలు వాళ్ళు కనబడేవాళ్ళు కాదు ఆ పరిస్థితులు ఆ కుర్రోడు వచ్చి నాకు ఆ సినిమా తీసుకున్నాడు అక్కడి నుంచి నేను ఆగల కోడైరెక్టర్గా సెటిల్ అయిపోయాం ఎందుకు చిన్నప్పుడే వస్తే డైరెక్షన్ అని చెప్పి అక్కడి నుంచి కోడైరెక్ట్గానే పనిచేశాను మళ్ళా టీ కృష్ణ గారి దగ్గరికి పోయిన తర్వాత ఇది జరిగింది ఇది వాళ్ళు అరుణ కిరణం ఇవన్నీ వీటన్నిటికీ మూడు సినిమాలకి డబ్బులు ఇవన్నీ చెప్పుకోలేము అయ్యే మీరు అడిగారు ప్రశ్న అది నీ మీకు నాకు మధ్య కష్టాలు పడకుండా సుఖం అనేది వేరు దాని కష్టం కదా మూడు మూడు సినిమాలు మంచి సినిమాలు తీసా ఆయన డబ్బులు ఇలా మీకు అదే అదే పట్టుకుంటా ముత్యాల సుబ్బయ్య గారు అంటే అజాత శత్రువు అని అంటారు అందులో వాస్తవం ఎంత అలా మీ శత్రువులు ఎవరైనా ఉండే ఉంటారు వాళ్ళు మీకు వాళ్ళని మీరు క్షమించే గుణం మీకు ఉందా అసలు నాకు శత్రువు లేరు భయ లేరా శత్రువు నాకు లేరు వాళ్ళకి నేను శత్రువులాగా ఉండనేమో నాకు తెలియదు కానీ అప్పుడు మీరు క్షమించే గుణం మీకు ఉందా అంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను క్షమించడం ఏముంది భయ్య నన్ను శత్రువుగా ఫీల్ అయ్యి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అలా పోరాడి సాధించింది లేదు నేను శత్రువు క్వశ్చన్ ఒక వాళ్ళు నన్ను శత్రువులుగా అనుకోవచ్చు 
తప్పలేదు వాళ్ళు అనుకోవచ్చు నేనుగా అనుకోవడం వల్ల నాకు శత్రువు లేవు ఎవరు లేరు సో మీ ఇన్స్పిరేషన్తో ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన చాలామంది ఉన్నారండి సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఎవరైనా ఒక సెంటిమెంట్ టైప్ మీరు తీసిన సినిమాలు ఇన్స్పిరేషన్ తీసిన సినిమా చేయాలనుకుంటే వాళ్ళ కథ విషయంలో కానీ సలహా విషయంలో కానీ ఏదైనా మిమ్మల్ని సంపాదించాలనుకుంటే మీరు మీరు తెలుస్తారా నో పూర్తిగా మొత్తం దూరం దూరం ఎందుకంటే నాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కథ చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు నేను విన్ను ఎందుకు ఎందుకంటే నీ థాట్ ఇప్పుడు నా పరిస్థితుల్లో నేను విశ్వనాథ్ గారికి ఎంత తేడా వచ్చింది వాడు కథ చెప్తాడు నాకు నేను ఆయన జడ్డింగ్ వాడు రేపేవో అనుకుంటాడు మరి అమ్మ మంచి కథ అని తెలిసిపోయి సుబ్బాయి చెప్తే ఆయన ఇటు చెప్పాడు నాశనం అయిపోయాను అంద అది ఈ బోడీ డైరెక్టర్ వాడు వాడికి నమ్మకం ఉండాలి మనల్ని ఏదైనా చిన్న సలహా అడగచ్చు ఏదైనా చిన్న సలహా అడగచ్చు తప్పులేదు అంతేగాని నాకు చిత్రులే లేరు భయ్య అలా వస్తే వింటారా అన్న సబ్జెక్ట్ విన్ను ఎందుకంటే వినడం వల్ల వాడు వాడు మంచి థాట్ కావచ్చు వాడి నా తప్పుడు థాట్ కావచ్చు నేను చెప్పి వాడిని ఇబ్బంది పెట్టడం ఏంటి అంటే పది దర్శకుడు ఒక డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇది మనం అద్భుతంగా రాసుకున్నా అది కొన్ని పట్టాలు ఎక్కితే కొన్ని ఎక్కువ అట్లా మీరు మీరు కెరియర్లో దాచుకున్న సినిమాలు మీరు చేయాలనుకున్నాయి అట్లా ఏదైనా మిగిలిపోయింది ఏదైనా ఒకటి ఉన్నాయి లేవు అన్నీ పరిపూర్ణంగా జరిగినాయి అన్నీ అయిపోయినాయి మొత్తం మొత్తం అన్నీ అయిపోయినాయి ఉన్నాయి అది తీసి ఫీల్ అయినవి ఉన్నాయి ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రేపటి కొడుకు మళ్ళా అది ఎక్కడ కృష్ణమూర్తి నావలు సోడపూర్ నావలు అది నాకు నచ్చింది ప్రొడ్యూసర్ చెప్పి ఆ ప్రొడ్యూసర్కే నచ్చింది బ్యాడ్ లక్ ఏదంటే కలికాలం అదే క్యాస్టింగ్తో రిలీజ్ అయ్యింది ఓకే ఇది ఏమైంది కొంచెం గ్యాప్లో ఇదే క్యాస్టింగ్ ఉంటే మళ్ళీ అదే సినిమా సిమిలర్ అయిపోయింది వాళ్ళ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు నీ అమ్మ ఆ ప్రొడ్యూసర్ అనుకుంటాడు నాకు అయ్యో నేను అదే క్యాస్టింగ్ కరెక్ట్ దానికి కానీ నేను నేను అట్ట అనుకోవాల అవద్దు అనుకోండి అట్ట అట్ అయింది సినిమాలు కానీ దూరంగా ఉంటే మీకు ఎలా పొద్దుపోతుంది ఇప్పుడు మీ కాలక్షేపం ఏ కాలక్షేపం ఏముంది భయ్య తినడానికి ఉండడానికి ఇబ్బంది లేదు నా కొడుకులు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు పెద్ద కొడుకు ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు వాడు వాడు ఓన్ వ్యాపారం చేసుకుంటున్నాడు సెకండ్ వాడు వ్యాపారం చేసుకుంటున్నాడు ఇక నాకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు అంతే ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి 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 టీచరు అమ్మాయి కొడుకు డాక్టరు కూతురు వచ్చి ఐపీఎస్కి ట్రై చేస్తుంది ఆ అమ్మాయి హస్బెండ్ వచ్చి రిటైర్డ్ కమిషనర్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ సూపర్ ఓకే మీ పిల్లల్ని ఎవరిని ఈ రంగంలోకి ఎందుకు తెచ్చలేదు ఎందుకు తీసుకురాలేదు లేదు ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాకపోతే ఫ్యూచర్లో వస్తే ఒకవేళ వస్తే నేను కాదు మా కొడు మా నా కొడుకులు ఏమన్నా ఒక సినిమా ఏమన్నా చేయాలని వాళ్ళకి ఆశ ఉంది ప్రొడ్యూసర్ కన్నా ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఏదన్నా చేస్తే ఒక బడ్జెట్ అది ఇప్పుడు ఓటీటీలు వచ్చినాయి కదా వచ్చి అందరినీ ప్రొడ్యూసర్ చేస్తున్నాయి అట్లా ఏమన్నా జరిగితే జరగచ్చేమో కానీ కనిపించలేదు మనకి ఎందుకు పోయా ఇప్పుడు వాళ్ళు పోటీలు అంటారు ఎలక్షన్లు వాళ్ళు నిలబడమన్నారు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అన్ని ఊరు నిలబడమన్న గురువు గారు ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఒకసారి అన్నాడు ఇది నిలబడితే అంటే నేను ఎందుకు గురువు అంటే ఏకగ్రీవంగా అయ్యాను అయినా నా వద్దు స్వామి అన్నా నేను అవి తలకాయ గురువా అవి పేరుకేమో డైరెక్టర్ వారు ఉంటారు అమౌంట్లు అంటారు ప్రతి ఒక్క యూనియన్లో డబ్బులు తిన్న వాళ్ళు మహానుభావుడు ఆయన ఆయన ఉంటే ఏదైనా కష్టం ఉన్నాడు పోయి చెప్పుకుంటే ఆయన ఆయన సాల్వ్ చేసేవాడు ఎవరు ఇప్పుడు తీసుకోవట్లేదు
ఫైనల్గా సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు ఉన్న జరుగుతుందో కలిసి నేను సీనియర్ దర్శకులకి మీరు ఏం చెప్తారు ప్లస్ ఇప్పుడు వచ్చే తరంగ్ ఏ ఎత్తుకి డైరెక్టర్కి మన ఏమి ఎవరికి నీతులు చెప్పలేదు భయ ఎవరికి నీతులు మనం చెప్పకూడదు ఎందుకంటే మన నీతులు చెప్తే వాళ్ళు ఇదే తట్టు కాదు ఉండేది వాళ్ళు వాళ్ళకు వాళ్ళు నీతులు తెలివి మందులు అవ్వాలని కోరుకోండి ప్రతి ఒక్కరు మంచి సినిమా చేయాల మంచి థాట్స్ పెట్టుకోవాలనుకుంటా కోరుకుంటా కానీ మనం ఇచ్చి వాడిని వాడిని ఎంకరేజ్ చేసి వాడు పోతే నా కొడుకు వీడి వల్ల నాశనం అయ్యాడు అని అన్న ఎందుకు సినిమా రిలీజ్ అయిన సినిమా ఇప్పుడు ఈ సినిమా చూస్తా బాగుందన్న సినిమాలో చూస్తా బాగలేదన్న సినిమా పోను బాగలేదు అన్నది ఎందుకు పోయా మా కొడుకులు చూస్తారు లేకపోతే గెవరులు చూస్తారు బాగుందన్నారనుకో నా పెద్ద కొడుకు తీసుకెళ్తారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నేను ఆర్కేకే వెళ్తాం ఇంటి పక్కనే దానికే వెళ్తాం బాగలేదని ఊరు చెప్పారు అనుకో అసలు వెళ్ళను ఎందుకు ఏమంటాం భయ రామ్ బాణం రాశాడు రామ్ బాణం అంటే వాడి అతని సినిమాల్లో హిట్లు ఏమున్నాయి చంద్రకి ఏదో తీస్తున్నాడు అతని ఒకటి లవ్ క్యూ సినిమా లవ్ క్యూ సినిమా మంచి హిట్ అయింది అంత రెండు సినిమాలు ఎంత అయింది అందువల్ల ఊరుగారు మనం ఒకరికి నీతులు చెప్పేదానికంటే